السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله من خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله حزب الله وأصحابه جند الله وبعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام سنجي كريء بريور خلاه أن بتشا خودر خلاه أرمي تاي مار خلاه سخودري خلاه يلام بالا الله بين بير أرلوم نبي خل نايهم سال الله ملي وسلم ما بار خلاه دين الله سيوم நம் அத்தனை பேர் மீதும் நிலவுமாக அல்லாஹும் அவரது ரசூலும் எந்தெந்த கர்மங்களை எடுத்து நடக்க வேண்டும் என்று நமக்கு கட்டளையிட்டுள்ளார்களோ அவை அனைத்தையும் எடுத்து நடக்கவும் எவைகளை தவிர்ந்து நடக்க வேண்டும் என்று உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்களோ அவை அனைத்தையும் தவிர்ந்து நடக்கவும் ஆரம்பமாக எனக்கும் உங்களுக்கும் நான் வசியத்து செய்து கொள்கிறேன் அல்லாஹ் தோஃபிக் செய்வானாக ஆமீன் சங்கைக்குரிய பெருமக்களே இன்று ஹிஜ்ரி ஆயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி மூன்றாம் வருடத்தின் ரமதான் அல் முபாரக் இருபத்தி ஐந்தாம் நாள் இன்றும் அண்ணல் கண்மணி நாயகம் சல்லல்லா முலை வசல்லம் அவர்களுடைய தோழர்களிலிருந்து சில தோழர்களை குறித்த தகவல்களையும் அல்லது சல்லல்லா முலைய செல்லும் அவர்கள் மூலமாக இவர்கள் கேட்ட அந்த செய்திகளை சொல்ல இருக்கிறோம் இதுவரை கடந்த நாட்கள் வரை நூற்று நாற்பத்தி நான்கு சஹாபிகளினுடைய பெயர்களை திருநாமங்களை நாம் குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் அதோடு அவர்களுடைய குறிப்புகளையும் நாம் சொல்லியிருக்கிறோம் இன்று நூற்று நாற்பத்தி ஐந்தாவது ஒரு சஹாபியாக செய்தினா சாலபத்துல் பஹ்ரானி ரதி அல்லாஹுத்தாரான் சாலபானு நிறைய பேர் இருக்கிறான் நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச ஒரு சாலபான் ஒரு ஆள் இருக்கிறார் அவருடைய விவகாரம் வந்து ரொம்ப சீரியஸ் ஆனதுங்கிறது நமக்கு தெரியும் சொல்லலாம் மொழி வசல்லம் அவர்களிடத்தில் வந்து ஒரு சாலபா பிரபலியமானது அந்த அவ அந்த சாலபாவை தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் நிறைய சாலபாக்கள் இருக்கிறாங்க பிரபலியமான சாலபாண்ட யாருன்னு கேட்டால் ஒரு வந்து கேட்டார் நாயுமே எனக்கு செல்வத்துக்காக துவா செய்யுங்க அப்படின்னா சொல்லலாம் சொன்னாங்க இப்போ இருக்கிற நிலையே போதும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லை நாயகமே எனக்கு செல்வத்துக்காக துவா செய்யணும் அப்படின்றார் இல்லை அது உங்களுக்கு கயிறு இல்லை இன்றைக்கி இப்படி இருந்தாலே கயிறு அப்படின்ட்டாங்க திரும்பவும் அவர் கேட்டார் சலதா அலி செல்லம் அவர்களிட ஒரு குணம் என்னன்னு கேட்டால் ஒரு விஷயத்த ரெண்டு தடவை அதிகபட்சமாக மூணு தடவை சொல்லுவாங்க அது அதுக்கு பிறகு விட்டுருவாங்க அதுக்கு பிறகு அவர் என்ன செய்யல அப்போ வந்து அவர் விடலை எனக்கு அதிகமான செல்வம் வேணும் நீங்கள் துவா செய்யுங்க அப்படின்னோடையும் அக்குதீர் மாலா அல்ல அவருடைய பொருளை நீ அதிகமாக்கி கூட அப்படின்னு துவா செஞ்சிட்டாங்க அவ்வளோதான் இனி அது அவருடைய செல்வம் பெருக ஆரம்பிச்சிச்சு ஒவ்வொரு வக்திலையும் கண்மணி சல்லதா அலி செல்லம் அவர்களுக்கு பின்னால் அவள் ஜமாத்தில் வந்து தொலக்கூடிய அவர் இனி இரவு நேரத்தில் மட்டும்தான் வர ஆரம்பித்தார் ஏன்னா பகலில் வந்து அவருடைய செல்வத்தை கணக்கு வழக்குகள்லாம் பார்க்க வேண்டியது இருந்தது செல்வம் அதிகரிச்சிருச்சு இனி அவருக்கு பல பணிகள் வந்துடும் ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு கடை இருந்தால் அந்த ஒரு கடையோடு இருப்பார் வருவார் ரெண்டு கடை இருந்தால் ரெண்டு கடைக்கு போகணும் பத்து கடை இருந்தால் பத்து கடைக்கும் போகணும் இல்லையா இனி நிறைய கணக்கு வழக்கெல்லாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கும் அந்த மாதிரி இவருடைய ஒட்டக பண்ணை ஆட்டு பண்ணை ரொம்ப பல்கி பெருகி போயிடுச்சு கடைசியில் இப்போ என்னான்னு கேட்டால் ஜமாத்துக்கு வந்து கொண்டிருந்த அவர் ரெண்டு வேலை தொழுகைக்கு தான் ஜமாத்து தொழுகையில் வந்து சிலதாசங்களோட கலந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை பெற்றார் அதற்கு பிறகு மதீனா ஷெரீஃபில் இடம் இல்லை அவருடைய ஆடு ஒட்டகங்கள் வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை அவ்வளோ பெருகிடுச்சு இனி மதீனாவுக்கு வெளியில் என்ன செஞ்சார் ஒரு இடம் வாங்கி ஏன்னா வசதி தான் இருக்கே அதில் என்ன செஞ்சார் கொண்டு போனார் இப்போ அந்த ரெண்டு பக்கத்துக்கும் பள்ளிக்கு வர முடியல வெள்ளிக்கிழமை மட்டும் வந்தார் இனி கொஞ்ச நாள் போன பிறகு வெள்ளிக்கிழமை வர முடியல அவர் இடத்துலையே தொழுதுக்கிறார் எப்படியோ ஆகிடுச்சு அது இனி இந்த நிலைமையில் தான் அல்லாஹு தால ஜக்காத்துடைய சட்டத்தை இறக்கினான் ஜக்காத்துடைய சட்டத்தை இறக்கிய பொழுது அந்த ஜக்காத்தை வசூலித்து வருவதற்காக ஒரு நபரை அனுப்புனாங்க ரெண்டு செல்வந்தர்கள் அந்த மாதிரி இருந்தாங்க இன்னொருடைய பேரும் கூட வரலாற்றில் சொல்லப்பட்டிருக்கு 
ரொம்ப பெரிய செல்வந்தர்களாக இருந்தவர்கள் ஊருக்கு வெளியில் அப்போ அங்கே போன உடனே இவர் நினச்சாங்க என்ன இது இது புதுசாக இப்படி காசு வந்து கேட்குறீங்களே அப்படின்னு என்ன செஞ்சார் இவர் சொன்னார் சாகலாபாக சொல்கிறார் என்ன புதுசாக காசு வந்து கேட்குறீங்க அப்படின்ட்டு இது வந்து ஜிஸியா அதாவது முஸ்லீம்கள் அல்லாதவர்களிடத்தில் முஸ்லீம்களினுடைய ஆட்சிக்கு உட்பட்டு வாழக்கூடியவர்கள் இஸ்லாமிய ஆட்சிக்கு உட்பட்டு உள்ள வாழக்கூடியவர்களிடத்துல ஜிஸியா வாங்குறது வரி வாங்குறது அதை மாதிரியில் இருக்கு நாங்களாம் முஸ்லீம்களோ நாங்கள் முஸ்லீம் அல்லாதவங்க கிட்ட தானே இதை வாங்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி என்ன செஞ்சிட்டார் எழுப்பிட்டார் சரி இருந்தாலும் நான் என்னுடைய இந்த விஷயத்தில் நான் யோசிக்கணும் எனக்கு டைம் தாங்க அப்படின்னு சரின்னு சொல்லிட்டு மற்ற ஒரு செல்வந்தர் இருக்கிறார் இல்லையா ஊருக்கு வெளியில் அவர்கிட்ட போனார் இந்த மாதிரி சலதா அலிசன் சொன்னாங்க இப்போ அல்லாஹு தலா ஹக்கீம் உசலா வாத்து ஜக்கா ஜக்காத்தை கொடுக்க சொல்லியிருக்கலாம் என்னென்ன கணக்கு பார்த்து நீங்கள் ஜக்காத்தை தரணும் அப்படின்ன உடனே அப்படியா அப்படின்னு சொல்லி அவர் கணக்கு பார்த்து டக்குன்னு ஜக்காத்தை கொடுத்துட்டார் சல்தாசன் சொன்னாங்களா அப்படின்னு அவர் கொடுத்தார் பிரச்சனை முடிஞ்சு போய் வச்சாங்க இருக்குல்ல அந்த சாமி கொடுத்துட்டாங்க இவர் கணக்கு பார்க்குறேன்னு சொல்லி இவர் திரும்பியும் என்ன செஞ்சார் நீ கணக்கெல்லாம் பார்த்து வைங்க நான் அவர்கிட்ட போயிட்டு வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிட்டு வந்தால் அவர் சொல்கிறார் கொடுக்க மனசு வரல சாகலாபாக்கு என்ன அது சரியில்லையே எனக்கு இது பார்த்தா ஜிஸியா மாதிரியில் தெரியுது இது முஸ்லீம்கள்டே இப்படி அவங்களுடைய பணத்தில் ஒரு ரெண்டரை பர்சன்ட் நீங்கள் எடுக்கிறது வந்து அது ஒரு முறையாகவும் எனக்கு படையில்லை அப்படின்ட்டு சாலா அல்லா பாஸ் சொல்லிட்டார் சலதா அலி சலம் இவங்க வந்து நாங்கள் வேறு என்ன சீர் சீரை தரல சலதா அலி சலம் அவர்கிட்ட திரும்பி வந்து நடந்த நிகழ்வை சொன்னார் என்ன சீர் சாலா பா கூடிய நிலமை அவ்வளோதான் அப்படின்ட்டாங்க சலதா அலி சலம் அப்புறம் ஒரு வசனம் இறங்கிச்சு அவர்கள் என்ன செஞ்சாங்க தங்களுடைய கேட்டை தேடிக்கிறாங்கிற மாதிரி ஒரு வசனம் இறங்கிச்சு இந்த வசனம் இறங்கிய பொழுது இது சாலபா குறித்து தான் இறங்கியது என்பதை அங்கிருந்தவர்கள் விளங்கிக்கிறாங்க இதில் சாலபாவுடைய சொந்தக்கார ஒரு ஆளும் அருமை இருக்கிறாங்க ஆஹா சாலபாக்கு இவ்வளோ கேடு வந்துட்டு சாலபா இப்படி நடந்துக்கிட்டாரு அவரே தன் தலையில் மண்ணலி போட்டுக்கிட்டாரு சும்மா இருந்தவர் சல்லாசம் துவா கேட்டு தானே இவ்வளோ செல்வம் வந்தது இவ்வளோ பெரிய செல்வத்தில் ஒரு ரெண்டரை பர்சன்ட் கொடுக்குறதுக்கு என்ன வந்துருச்சு இப்போ அல்ல இப்படி ஒரு வசனத்தை இறங்கிட்டானே என்று என்ன செஞ்சார் நேராக ஓடி போனார் சாலபா உன் தலையில் மண் விழ இப்படி நடந்துக்கிட்டே நீ நான் இப்போ அங்கே சல்லதாசனுடைய மஜிலிஸ்லேருந்து தான் நான் வர்றேன் அதனால் இப்படி நடந்ததுனால உனக்கு இப்படி அல்லாவதில் வசதி இறக்கிட்டான்ற உடனே அவர் உண்மையிலேயே தலையில் மண்ணலி மண்ணலி போட்டுக்கிட்டு ஆகா அப்போ தான் அவர் உணர்றார் உடனே நினச்சா கணக்கு பார்த்து அதை பார்த்து இதை பார்த்து அள்ளிக்கிட்டு நினச்சிட்றாரு கொண்டு வந்து நான் ஏகமே நான் தெரியாமல் செஞ்சிட்றேன் இது பண்ணுங்கன்னு சொல்லி நினச்சிட்றாரு கொடுக்குறாரு ஜக்காத்தை நினச்சிட்டாரு கொடுத்துட்டார் சல்லா அரசம் லம்மி அக்பல் அந்த ஜக்காத்தை கபூல் செய்யலை ஏன்னா அல்லா கபூல் செய்ய சொல்லலை முடியாதுன்னு திருப்பி அனுப்பிட்டான் இந்த தாலபா திரும்பி போயிட்டார் எவ்வளோ கெஞ்சி பார்த்தார் முடியல கடைசி வரைக்கும் அவர் திரும்பி 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 என்ன செஞ்சார் ஆள் அனுப்பினார் கொண்டார் சல்லதா அரசன் கடைசி வரைக்கும் அந்த ஜக்காத்தை என்ன செய்யலை வாங்கவே இல்லை அவர் அபூபுக்கு ஸ்திதிக் நாயம் ரதி அல்லா தன்னுடைய காலத்தில் வந்த பொழுது அபூபுக்கு ஸ்திதிக் நாயம் ரதி அல்லா தன்னுடைய காலத்தில் கொண்டு வந்து ஜக்காத்தை ஒப்படைக்கிறார் கணக்கெல்லாம் பார்த்து அது வரைக்கும் வருஷ வருஷம் எவ்வளோ கொடுக்கணுமோ அதெல்லாம் பார்த்து ஒரு பெரிய தொகையை ஒப்படைக்கிறார் சித்திக் நான் சொன்னாங்க கண்மணி நாயகம் செல்லதா அரிசன் அவங்களே ஒப்புக்கொள்ளையில் கபூல் செய்யலை நான் எப்படிப்பா ஒப்புக்கொள்ள முடியும் அவங்க ஒப்புக்கொள்ளாத நிலையில் நான் ஒப்புக்கொள்ள முடியுமா ஒப்புக்கொள்ள முடியாதுன்னு அவங்க திருப்பி அனுப்பிட்டாங்க இனி உமரதி அல்லாதனுடைய ஆட்சி காலம் உமரதி அல்லாதனுடைய ஆட்சி காலத்துலேயும் அவரை வந்து என்ன செய்கிறார் கொடுக்குறார் அவர் சொன்னார் என்னை விட சிறந்த ரெண்டு பேர் கபூல் செய்யலை நான் எப்படி உங்களை ஒப்புக்கொள்ள முடியும்னு அவங்க திருப்பி அனுப்பிட்டாங்க இனி உதுமாரதி அல்லாதனுடைய ஆட்சி காலம் அவங்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் கொண்டு வந்தார் அவங்க சொன்னாங்க என்னை விட சலதா அரிசலம் அவங்களோ என்னுடைய சிறந்த ரெண்டு பேர் சித்திக் நாயமோ உமரதி அவங்களோ கபூல் செய்யலை நான் எப்படி கபூல் செய்ய முடியும்னு அவர் திருப்பி அனுப்பிட்டார் ஆனால் உதுமார தீர்த்தன காலத்தில் அவர் மௌத்தாயிட்டார் இந்த சாலபாவை பற்றி நாம் என்ன செஞ்சுருக்கிறோம் படிச்சுருக்கிறோம் நிறைய இந்த மாதிரி மக்கள் மத்தியில் ஜக்காத்தை நம்ம சரியாக பார்த்து கணக்கு பார்த்து கொடுத்துடணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எச்சரிக்கையாக இதை உலமாக்கள் மேடை முழுவதும் சொல்லுவாங்க இப்படி ஒரு சாலபா இருந்தார் அவருடைய நிலை அல்லா வரைவா அந்த சப்ஜெக்ட் அதோடு நம்ம விட்டுருவோம் அதுக்கு மேலே அவருடைய நிலை என்னங்கிறது நமக்கு தெரியாது அல்லா ரசூல் ஆலம் அவ்வளோதான் இப்படி ஒரு நிகழ்வு நடந்து சலதா அலிசம் அவங்களை கேட்டு இவர் இந்த மாதிரி பேசுனதுனால அல்லா தலா சொல்லிட்டான் இனிமேல் நீங்கள் அவர்கிட்ட என்ன செய்யாதீங்க ஜக்காத்தை வாங்காதங்கிறதுனால சலதா அரசு அவங்க வாங்கல மற்ற மூணு ஹலீஃபாக்களும் என்ன செய்யல அந்த ஜக்கா வாங்கலைங்கிற வரலாறு பிரசித்தமானது பிரபலியமான ஒரு வரலாறு
கண்மணி செல்லலாம் சொன்னால் கேட்டு விட்டுருக்கிறாங்க சக்காது கேட்டு விட்டா என்ன செஞ்சோம் கொடுத்துடணும் அந்த அந்த சாமி என்ன செஞ்சாங்க அந்த செயல் வந்து என்ன செஞ்சாரு அப்படியா ரசூல்லா சொல்லியிருக்கிறாங்க அஞ்சுல கடை கடை நாங்கள் பா பார்த்தாரு கொண்டாரு என்ன செய்யணுமோ கொடுத்து உடனே என்ன செஞ்சிட்டாரு செட்டில் பண்ணிட்டார் சொல்லுதான்னு சொன்னதுக்கு பிறகு மேலே என்ன இருக்குது அப்படின்னு அவர் வேலையை முடிச்சிட்டான் இவர் இந்த மாதிரி என்ன செய்ய நடந்துக்கிட்டார் வரி வாங்குற மாதிரி இருக்குதாண்டு கடைசி இதனுடைய நிலை எப்படி ஆயிடுச்சு எவ்வளோ பெரிய சங்கடமான ஒரு நிலையில் அல்லாவே எச்சரிக்கை என் ஹபீபு கேட்டுவிட்டு நீங்கள் கொடுக்க இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன செஞ்சான் அவருடைய அவருடைய தரப்பில் அவருடைய சார்பாக அவருக்கு எதிராக ஒரு வசத்தை அல்லாத்தில் என்ன செஞ்சான் இறக்கினான் என்பதை நான் பார்க்க முடிகிறது இங்கே நாம் பார்க்கக்கூடிய தகலபா என்பது வேற ஒரு ஹபி தகலபத்தில் பஹ்ரானி ரதி அல்லாஹு தான் செய்துனா தகலபத்தில் பஹ்ரானி ரதி அல்லாஹு தானும் அவங்க சொல்கிறாங்க சல்லதா அலி சல் ஒரு முறை சொன்னாங்க யூஷிக்குல் அல்மு ஐ எஹ்த் அலி சமீனல் ஆலமி ஹத்தா லா எக்கதிரு மினு அலா ஷெய் ஒரு கட்டத்தில் என்ன செய்யணும் கேட்டால் இல்மே இந்த உலகத்தில் இல்லாமல் போயிடும் இந்த உலகத்தில் இல்மே இல்லாமல் போயிடும் இந்த உலகத்திலேருந்து இல்முங்கிறது அதாவது மார்க்க அறிவு அல்லாவை அறிந்த அறிவு என்பது இல்லாமல் போயிடும் கழண்டு போயிடும் அப்படின்னு என்ன செஞ்சாங்க சொன்னாங்க அப்போ சாமிகள்லாம் கேட்டாங்க காலை யார் சொல்லுதான் கைவு எஹு தலிசு வ குத்தாபுல்லாஹி பைனனா நாளமுகு அபா அபனா அனா நாலி முகு அபனா அனா நாயகமே அது எப்படி நம்ம இடத்துல நீங்கள் அப்படி இல்மே அறவே இல்லாமல் போயிடும்னு சொல்கிறீங்களே குரான் எங்களுக்கு மத்தியில் இருக்குது நாங்கள் குரானை எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு ப படித்து கொடுக்குறோம் கற்றுக் கொடுக்குறோம் அப்படி கொடுக்கவே அந்த குரான் வந்து குரானுடைய இல்மு இல்லாமல் போயிடுமா என்று கேட்ட பொழுது சல்லுதா அரசு சொன்னாங்க அழகான பதில் சொன்னாங்க ஏன் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியாத பக்கா ரசூலுல்லா இ சல்லுல்லா அலி சல்லமா அத்தௌராத்து உள்ளி இஞ்சிலு இந்தல் யகூதி ஒன்ன சாரா ஃபமா யுகனி அனுகும் உங்களுக்கு தெரியலையா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறோம் இஞ்சியிலும் தௌராத்தும் இருக்கத்தான் செய்யுது இஞ்சியிலும் தௌராத்தும் இருக்குது யகூதிகள்கிட்ட இருக்குது ஆனால் அதனுடைய செயல்பாடுகள் அவர்களிடத்துல இருக்கா அவங்க இடத்துல இல்லை எனவே அது என்ன செஞ்சு போச்சு அந்த அழில்மு இல்லாமல் போச்சு என்பதை நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கணும் உணர்ந்து கொள்ளணும் என்று அதை மாதிரி குரான் இருக்கும் ஆனால் செயல்பாடு இருக்காது குரான் என்ன செய்ய இருக்கும் அதனுடைய இல்முகள்லாம் போயிடும் இப்போ இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு பாதி இல்மு போன மாதிரி தான் குரானுக்கு வேறு விதமான என்ன செய்கிறாங்க விளக்கம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய மனம் இஷ்டப்பிறகான என்னெல்லாம் வருதோ அந்த மாதிரி அவன் காதியாணி அவன் ஒரு பக்கம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறான் அந்த வஹாபி அவன் பக்கம் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கிறான் அவன் இஷ்டப்பிரகாரம் அவனுடைய சுய அறிவின் பிரகாரம் விளக்கங்களை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய இல்மு என்னவோ அந்த இல்மு என்ன செய்யல அவங்க வந்து அறிந்து கொள்ள இல்லை அல்லது அறிந்து கொண்டும் அப்படி இருக்குதுங்கிறத விளங்கிக்கிட்டும் தங்களை நிலைநாட்டுவதற்காக என்ன செய்கிறாங்க போலியாக இந்த மாதிரி மக்களை தன் பக்கம் இழுப்பதற்காக ஈர்ப்பதற்காக சேர்ப்பதற்காக அதே மாதிரி வசதி வாய்ப்புகளை பெருக்கிக் கொள்வதற்காக இந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறது இங்கே ஆன்சாக்களை பார்த்து அவன் சொல்கிறான் மோடி போதை போய் சம்பாதிக்கிறாங்க மோலி தோதை போய் சம்பாதிக்கிறாங்க மோலி தோதை போய் சம்பாதிக்கக்கூடிய ஆன்சாக்கள் எப் எப்படி இருக்கிறாங்க அப்படியே தான் இருக்கிறாங்க மோலி தோதுனா ஒரு ஒரு கோடி ரூபா கொடுப்பாங்களா ஒரு லட்சம் ரூபா கொடுப்பாங்களா பத்தாயிரம் ரூபா கொடுப்பாங்களா ஆயிரம் ரூபா கொடுப்பாங்களா மிஞ்சி மிஞ்சி அதிகபட்சமாக போனால் ஒரு நூறுரூவா கொடுப்பாங்க இல்லையா ஐம்பது ரூபா கொடுப்பாங்க இது சம்பாதிக்கிறது ஒரு சரி வச்சுக்கணும் சம்பாதிக்க வச்சுக்கணும் நீங்கள் எப்படி இருந்தீங்க இப்போ எப்படி இருக்கிறீங்க நீங்கள் மௌலித ஓதை இல்லை ஆனால் மௌலித ஓதை நூறுரூவா சம்பாதிக்கிறான் மௌலித திட்டி கோடி ரூபா சம்பாதிக்கிறான் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் மௌலித ஓதி உலமாகல ஒரு ஐம்பது ஆயிரம் நூறுரூவா கிடைக்குது வைங்க நூறுரூவா சம்பாதிச்சா இந்த மௌலித திட்டி திட்டி அவன் அப்படி பாட்டு படித்து இப்படி பாட்டு படித்து டான்ஸ் ஆடி கூத்து போட்டு சினிமா பாட்டு பாடி அப்படின்னா கிண்டல் கேலியெலாம் பண்ணி அவன் சம்பாதிக்கிறது கோடி கணக்காக சம்பாதிச்சு வச்சுருக்கிறான் அவர்களிடத்துல கோடி கணக்காக இருக்குங்கிறத நாம் ஒன்றும் சொல்லலை அவங்க தான் சொல்கிறாங்க அவங்க சொல்கிறத பார்க்குறமா இல்லையா அவர்களுக்கு இடையிலே பிரிவினைகளை வந்து நீ அப்படி அங்கே என்ன செஞ்சா மோசடி செஞ்சா இந்த டிவியில் அப்படி செஞ்சா இப்படி செஞ்சா ப்ராஃபிட்டு அது இதுட்டு எல்லாம் நெட்டில் பத்திரிகையில் அது இதில் எல்லாத்துலேயும் வந்துதே இங்கே எந்த ஆன்சாட க கணக்கு வலை வருது இருந்தால் தானே வர இங்கே எங்கே இருக்குது அந்த ஆன்சாக்களும் ஓதரக ஆக்களும் அப்படியே தான் இருக்கிறாங்க ஏதோ ஒரு பறக்கத்தை அது என்ன செய்யுது சலதா அலி சல்லம் அவர்களுடைய மக மதுகை பாடினதுனால ஒரு ஹதியாக ஒரு சின்ன ஹதியும் அவங்களுக்கு கிடைக்குது நீ ரசூல் சலதா அலி சலாம் ஏசுனதுனால என்ன செய்யுது அவங்களுடைய மதுகை ஏசுனதுனாலையும் குறை பேசுறதுனாலையும் உனக்கு நீ கோடி கணக்காக சம்பாதிச்சுட்டுக்கிறான் அட பார்த்தான் ஏடா இது அவன் நூறு காலமெல்லாம் நூறுரூவாயும் ஐம்பது ரூபாயும் பத்து ரூபாயும் இருபதுரூவாயும் சம்பாதிச்சிட்டீங்கன்னா இதை தி
சகியான அதீதை தான் ஏற்றுக்கிடுவோன்னு சொல்லிட்டு இருந்தவங்க இப்போ தெளிவாக என்ன செஞ்சுட்டாங்க சொல்லிட்டாங்க சகியான அதீதையும் ஏற்றுக்கிட மாட்டோம் எங்கள் மனசுக்கு அது சரியாக பண்ணணும் எங்கள் மனசுக்கு சரியாக பட்டால் ஏற்றுக்கிடும் அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அவங்க தான் மார்க்கத்தை தீர்மானிக்கிறாங்க மார்க்கத்தை தீர்மானிக்கிறதும் அவங்க ஆகிட்டாங்க இப்போ ஒரு விஷயம் அவர் பேசுகிறார் ஒரு கூட்டத்தை ஒரு மீட்டிங்கில் எப்படி பேசுகிறாருன்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு செய்தி சொல்லப்படுகிறது இப்படி இல்லாமப்பா இருக்கும் நம்ம மனசு சொல்லுது இப்படிலாம் செய்தி இருக்குமா இதெல்லாம் சரி வருமா அப்படி நம்ம ச மனசில் சரியாக பட்டால் அந்த ஹதீஸ் சகியான ஹதீதாக இருந்தாலும் அதை எடுக்க தேவையில்லை அந்த ஹதீஸ் சரியான ஹதீதாக இருந்தாலும் எடுக்க தேவையில்லை இப்படி இல்லாமல் இருக்கும் ஆ இந்த ஹதீது ஆ இது சரிதான் ஆ இப்படி தான் இருக்கும் இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அதை எடுத்துக்கிடலாம் அப்படி தீர்மானிக்கிறது யார் அல்லாவ ரசூலை தீர்மானிக்க இல்லை தீர்மானிக்கிறது அவரவர் தீர்மானிச்சு கிடந்தான் அவ்வளோதான் ஆளுக்கு மார்க்கம் இதனால தான் இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைகள் வந்து இன்னைக்கு பல பிரிவுகள் அவங்க ஆகிட்டாங்க காரணம் என்ன மனோ இச்சை பிரகாரம் மனோ இச்சை பிரகாரம் என்ன மதுகப்பு நடக்குதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு அவங்க என்ன செய்கிறாங்க மனோ இச்சை பிரகாரம் இன்னைக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க தொப்பியை போடுன்னா போடுறான் தொப்பியை கலட்டுனா கலட்டுறான் வெள்ள அசைன்னா அசைக்கிறான் அசைக்காதன்னு அசைக்கிறான் இப்போ நீ மதகப்ப நீனும் ஒரு மதகப்பை வச்சு தானே இருக்கிறான் நீனும் ஒரு மதகப்பை வச்சு தானே இருக்கிறான் அதுக்கு அவன் ஒரு தலியில் என்ன சொல்லிடுறான் ஆ இருக்கு அப்படின்னே அவன் என்ன செய்கிறான் வெள்ள அசைக்கிறான் ஆ இல்லை வெள்ள அசைக்க இல்லை இப்படி தான் என்ன செய்யுது அங்கேயே கூத்து நடந்துட்டு இருக்குது அங்கே இந்த மாதிரி கூத்துகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த மாதிரி குரான் இருக்கவே அதனுடைய இல்மு போயிடுங்கிறாங்க செல்லுதா அலி செல்லம் குரான் இருக்கவே அதனுடைய இல்மு என்ன செஞ்சிடும் போயிடும் அந்த இல்மு இல்லை அந்த இல்மை அறிந்தவர்கள் அப்போ நம்ம என்ன விளங்குகிறோம் இதில் இருந்து ஒரு காலம் காலம் செல்ல செல்ல இல்மு என்ன செஞ்சிடும் இந்திராஸ் ஆகிடும் அதாவது மங்கி போயிடுங்கிறது நமக்கு தெளிவாகுது இது புகாரிலேயும் அதிகம் அதீத இருக்குது இல்ல இல்ல இல்ம் இல்மு என்ன செஞ்சோம் குறைஞ்சிடும் ஜகுல் அதிகமாகிடும் மடமை அதிகமாகிடும் அப்படின்னா என்ன இவன் பேசுறதுலாம் இல்மு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் மடத்தனம் பேசுறதுலாம் அறிவு மாதிரி இருக்கணும் எல்லாமே மடத்தனம் தான் ஆக கிருத்தனமாக என்ன செய்வான் பேசிக்கிட்டு இருப்பான் அப்படிங்கிறத சரதாசனுடைய அதீத நமக்கு தெளிவுபடுத்தி காட்டுது அப்ப காலம் செல்ல செல்ல அப்ப இதுக்கு முன்னால உள்ளவங்கள்ட்ட தான் இல்மு இருக்குங்கிறத ஹதீத சொல்லுது புகாரியில இருக்குது முஸ்லீம்ல இருக்குது அப்ப அமீனா ஷராத்தி சாத்தி கியாமத்தினுடைய அடையாளங்களில உள்ளது அங்க இல்மு இல்மு குறைஞ்ச போயிடும் ஜகில் அதிகமாயிடும் ஒயதோர் ஜகில் மடமைத்தனம் என்ன செய்யும் முட்டாள்தனம் வெளியே வந்துடும் அப்படின்னு என்ன செய்றாங்க சரதான்னு சொல்றாங்க அப்ப காலம் செல்ல செல்ல மார்க்க இல்ம அதிகமாக குறையுமா குறையும் அப்ப மடமை தான் அதிகமாக சொல்லுதான் சொல்றாங்க அப்ப இதுக்கு முன்னால இந்த காலத்துல இருக்கிறதுக்கு முன்னால இருந்த காலம் எப்படி இல்ம அதிகமான காலம் அதுக்கு முன்னால இருந்த காலம் அதை விட அதிகமான காலம் அதுக்கு முன்னால இருந்த காலம் அதிகமான காலம் அந்த மாதிரி காலங்கள் தான் இமாம்களுடைய காலம் அப்ப அது இல்மு இருந்த காலம் அப்ப இப்ப குறைஞ்சு வந்த காலம் இப்ப இவன் இமாம் ஆகி என்ன செய்யறான் இவங்கெல்லாம் எங்களை பின்பற்றணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லாம தங்களுக்கு முன்னால் தங்களுக்கு தங்களுக்கு ஒரு வழியை ஏற்படுத்தி வச்சு தங்களுக்கு பின்னால் ஒரு கூட்டத்தை உருவாக்கி வச்சிருக்கிறாங்க அப்ப இல்மு குறைந்திருக்கக்கூடிய காலம் இதுங்கிறது நமக்கு தெரியுது குரான் இருக்கவே என்ன செஞ்சிடும் இல்மு இல்லாம போயிடும் என்று எப்படி இஞ்சிலும் தவாத்தும் அங்கே நஸ்ரானிகள் இடத்திலும் யகூதிகள் இடத்திலும் இருந்துக்கும் பொழுதே அவர்களிடத்துல இல்மு இல்லாம போயிடுச்சோம் அவங்க இஷ்டப்பிரகாரம் அதுக்கெல்லாம் விளக்கம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க இல்லையா அதை மாதிரி தான் இங்கேயும் நடக்கும் என்று கண்மணி சல்லல்லா உலைவ செல்லவர்கள் குறிப்பிட்டதாக செய்யதுனா சைலபத்துல் பஹ்ரானி ரதி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் இனி நூற்று நாற்பத்தி ஆறாவது ஒரு சஹாபியாக சஹாபியாக செய்யுதுனா அவங்களும் சாயலபா தான் செய்யுனா சாயலபத் பின் ஜபீப் ரதி அல்லாஹு தாலான் சாயலபத் பின் ஜபீப் ரதி அல்லாஹு தாலான் அவங்க என்ன செய்யறாங்க சொல்றாங்க நாங்க வந்து பனு தமீம் கோத்திரத்தை சார்ந்தவங்க பனு தமீம் கோத்திரத்தை சார்ந்து சேர்ந்தவங்க நாங்கள் என்ன செஞ்சோம் கண்மணி சலுதா அலி இஸ்லாம் கூடத்தில் வந்தோம் வந்து இஸ்லாத்தை ஏற்பதற்காக நாங்கள் வந்த பொழுது இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பொழுது அவங்க ஒரு செய்தியை சொன்னாங்க சொல்றாங்க எதுல் முகத்தி அல் உலியா கொடுக்கக்கூடிய கைதான் உயர்ந்தது கொடுக்கிற கை உயர்ந்து கொடுக்கிற கை உயர்ந்தும் இருக்கும் அது உயர்ந்த கையாகவும் இருக்கும் மேலான கையுங்கிற ரெண்டு அர்த்தத்திலையும் சரதான்னு சொல்கிறாங்க எதுல் முகத்தி கொடுப்பவனுடைய கை இருக்கிறது அல் உலியா அது உயர்ந்ததாக இருக்கும் என்று சொல்லிட்டு கண்மணி சரதாரசன் சொன்னாங்க இபுதாக பிமன் தாவுல் நீ கொடுக்கிறதா இருந்தால் முதல்ல யாருக்கு அதிகமாக கொடுக்கணும் தெரியுமா உம்மக்க உங்களுடைய உம்மாவுக்கு நிறைய கொடுங்க நீ கொடுக்கறதா இருந்தா என்ன செ
அப்ப நீ என்ன செய்யணும் மனைவி மக்களுக்கு தான் கொடுப்பானே மனைவி மக்களுக்கு தான் கொடுத்து ஆகணுமே அப்ப அதுக்கு மேல வரும்பொழுது நீ யாருக்கு முதலாவது அதிகமா கொடுத்து கொடுக்கணும் உன்னுடைய தாய் தந்தை சகோதரி சகோதரன் இதுல பெண்களை தான் சரதாசம் முற்படுத்துறாங்க அம்மா முற்படுத்துறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் வாப்பா சகோதரி முற்படுத்துறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் சகோதரன் என்று இந்த ஒரு செய்தியை கண்மணி செல்லலா அலி செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் அப்ப நாம என்ன செய்யணும் தாய் தந்தையர்களை அதிகமாக கவனிக்கணும் அது ஒரு மணி ஒரு தாய் தந்தை வசதி இல்லைன்னு சொன்னா அவங்கள கவனிக்கிறது மகன் மீது வாஜிபாயிடுது கண்டிப்பா கவனிச்சு ஆகணும் வசதி இருந்தாலே கொடுக்கணும் தாய் தந்தை வசதி இருக்குன்னு வைங்க அப்பவே என்ன செய்யணும் கொடுக்கத்தான் வேணும் மகனுடைய கடமை இல்லை இல்லையா அதுக்கு மேல வசதி இல்லாத போது கடமையாயிடுது கண்டிப்பா என்ன செய்யணும் ஒரு தாய் தந்தைக்கு கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு ஜக்காத்து கொடுக்க முடியாது வசதி படித்தவனா இருந்தால் நீ அவனுக்கு கொடு ஜக்காத்து என்ன கொடுக்குற உண்ட பணம் தான் இருக்க அதுல இந்த கணக்கு என்ன பார்க்குற அள்ளி கூட இந்த தாய்க்கும் தந்தைக்கும் எனவே அந்த மாதிரி ஒரு பொறுப்பு தாய் தந்தையினுடைய விஷயத்துல பிள்ளைகளுக்கு இருக்குது நாங்கள் வசதி ஆகிக்கிறோம் எங்கள் அம்மா அப்பா கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களுக்கு நாங்கள் ஜக்காத்து பணத்தை கொடுக்குறோமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அட ஜக்காத்து பணத்தை கொடுக்குறத அம்மாவுக்கு வாப்பாக்கு நீ கஷ்டப்படுற உன் பொன்னாடிக்கு ஜக்காத்து பணத்தை கொடுப்பியா உன் பிள்ளைக்கு ஜக்காத்து பணத்தை கொடுக்க முடியுமா அதை பொழுது நான் வாப்பா அம்மா ஒரு தாய் தந்தை இருக்களுக்கு என்ன செய்ய ஜக்காத்து பணத்தை கொடுக்க இயலாது என்ன செய்யணும் நீ கவனிக்கிறது அவங்களுடைய நபகா கிசுவாவைக்கு முழுமையான கவனத்தை செலுத்துறது உன் மீது கடமை அதை நீ செலுத்து அதுக்கு ஒரு மீதி எவ்வளோ அவங்க அம்மாவுக்கு வாப்பாக்கு நான் கொடுத்ததுக்கு பிறகு மீதி எவ்வளோ இருக்கோ அதில் ஜக்காத்து பணத்தை பார்த்து நீ என்ன செஞ்சுக்கா கொடுத்துக்கோ என்பதான் மார்க்க என்ன செய்யுது சொல்லி காட்டுகிற சங்கைக்குரிய பெருமக்களே ஆக இந்த செய்தியை அப்போ உதவுதல் என்று வரும் பொழுது என்ன செய்யணும் அதிகமாக யாருக்கு உதவணும் தாய்க்கு அதுக்கு பிறகு தந்தைக்கு அதுக்கு பிறகு சகோதரிக்கு அதுக்கு பிறகு சகோதரனுக்கு சும்மா அது நாக்கு அது நாக்கு அதுக்கு பிறகு யார் யார் நெருங்கியவங்களாக இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு கொடுங்க சாச்சி பெருமா சாச்சா பெரிய பாலனாக இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன செய்யணும் அடுத்து உங்களுக்கு யார் யார் நெருங்கியவங்க இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு நீ கொடு என்பது பற்றி ஒரு செய்தியை கண்மணி செல்லலா அலி செல்லவர்கள் சொன்னதாக சீனா சகலபத்து பின் சகலபத்து பின் ஜபீப் ரதி அல்லாவது நபர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் இனி நூற்று நாற்பத்தி ஏழாவதாக அவங்களும் தகலபா தான் சகலபத்து பின் சகீர் ரதி அல்லாஹூ தாலான் சகலபத்து பின் சகீர் ரதி அல்லாஹூ தாலானு அவர்கள் ஒரு செய்தி அறிவிக்கிறாங்க இப்போ காலத்துக்கு தேவையான முக்கியமான இந்த நோம்பு பெருநாளுடைய விஷயம் காம ஹதீபன் அண்ணன் நபிய சல்லா அலி சொல்லும் காம ஹதீபன் ஒரு முறை சல்லா அலி சொல்லும் அவர்கள் எங்களுக்கு என்ன செஞ்சாங்க ஹுதுபா ஓதுனாங்க ஃபமர் அபி சதக்கத்தில் ஃபித்தர் அவங்க வந்து சதக்கத்தில் ஃபித்தர் ஃபித்ரா கொடுக்குறோம் இல்லையா அதை பற்றி அவர்கள் ஏவினார்கள் அனி சகீரி உல் கபீரி உல் ஹுர்ரி உல் அப்தி எல்லாருக்கும் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அவன் சின்ன பிள்ளையாக இருந்தாலும் சரி தான் பெரியாராக இருந்தாலும் சரி தான் வயசாக இருந்தாலும் சரி ஆம்பளையாக இருந்தாலும் சரி பெம்பளையாக இருந்தாலும் சரி எல்லாருக்காக வேண்டி நீங்கள் என்ன செய்யணும் சதக்கத்தில் ஃபித்தர் கொடுக்கணும் என்று சலதா அரிசனங்கள் குறிப்பிடுறாங்க இப்போ இது பற்றி எவ்வளோ கொடுக்கணும் சாமின் தம்ரின் அவன் சாமின் ஷாயிர் ஒரு சா கொடுக்கணும் பேரிச்சம்பளத்தில் இருந்தோ அல்லது அரிசி கோதுமைகளில் இருந்தோ நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஒரு சா கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க ஒரு சாவுடைய அளவு எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டால் நான்கு முத்து ஒரு சா நான்கு முத்து ஒரு சா ஒரு முத்தினுடைய அளவுக்காக வேண்டி ஒரு நம்ம ஊரில் வந்து ஒரு கணக்கு வச்சுருக்கிறாங்க அறநூறு கிராம் ஒரு முத்துங்கிற கை நிறைய அள்ளி கொடுக்கறது இப்போ நம்ம கை சிலருடைய கை சின்னதாக இருக்கும் சில கை ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் நடுத்தரமானவங்க ஒரு அள்ளி அப்படி கொடுக்குறான்னு வைங்க அது கிட்டத்தட்ட அறநூறு கிராம் வருது அறநூறு கிராம் அப்போ நான்கு முத்து சேர்ந்தது ஒரு சா அப்போ ஒரு சாங்கும் போது ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கிராம் ஒரு பேணுதலுக்காக நம்ம சொல்லுவோம் ரெண்டரை கிலோ அப்போ ஒரு ஆளுக்கு என்ன செய்யணும் ரெண்டரை கிலோ வீதமாக நம்ம ஏழை எளியவர்களுக்கு அந்த முத்து கொடுக்கணும் அரிசி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த மார்க்க நமக்கு சொல்லித்தருது ரெண்டு ஆயிரத்தி நானூறு கிராம் தான் கணக்கு ஒரு நூறு கிராம் அதிக கொஞ்சம் கூட கொடுத்தா பரவாயில்லையா குறைஞ்சிடக்கூடாது அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஒரு சொல்கிறதுக்கு லேசாம இருக்குல்ல ரெண்டரை கிலோ ரெண்டாயிரத்தி நானூறுனா ஒரு மாதிரியாக இருக்குது ரெண்டரை கிலோ கொடுத்துரு அப்படின்னு என்ன செய்வாங்க ஒரு முடிவு செஞ்சுருக்கிறாங்க சரி இப்போ இந்த ரெண்டரை கிலோ வந்து ஏழைகளுக்கு கொடுக்கணும் இதில் ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டிய விஷயம் என்னான்னு கேட்டால் இது எப்போ க நமக்கு கடமையாகுது பெருநாள் இரவு வந்துட்டான் பார்த்தா இன்னைக்கு பெருநாள் டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க நோம்பு பெருநாள் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் நம்ம மேலே கடமை அப்போ தான் நம்ம மேலே கடமையாக ஆகுது இப்போ நமக்கு நமக்கு கடமையா இப்போ ரமல்நாளில் நமக்கு கடமை கிடையாது இப்போ நமக்கு கடமையாக இல்லை
பிரயாணத்தில் நம்ம என்ன செய்யணும் அசருடைய வக்த வர்றதுக்கு முன்னாலேயே லொஹருடைய தொழுகை தொழுதுறமா இல்லையா முற்படுத்தி தொழுதுறமா இல்லையா இதை மாதிரி நம்ம என்ன செய்யலாம் முற்படுத்தி கொடுக்கலாம் பெருநாள் அன்னைக்கும் கொடுக்கலாம் அது பற்றி பிரச்சனை இல்லை பெருநாளுடைய சூரிய அஸ்தமானம் ஆகிறதுக்கு முன்னால் அதை கொடுத்துடணும் இப்போ இதில் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் கவனமாக இருக்க வேண்டிய விஷயம் இப்போ நாம் ஒரு ஜக்காத்துல் பித்துரு நமக்கு ஒரு வீட்டில் நாலு பேர் இருக்கலாம்னு வைங்களேன் நாலு பேர்னா ரெண்டரை கிலோங்கும் போது பத்து கிலோ ஆச்சு பத்து கிலோ நம்ம என்ன ஒரு ரெண்டு மூணு ஏழைகளுக்கு நம்ம கொடுத்துட்டோம் பத்து கிலோ கரெக்டாக வச்சு ஒரு நாலு பேருக்கு நம்ம கொடுத்தோம்னு வைங்க உதாரணத்துக்கு நாலு பேர் கொடுத்தாச்சு அவங்க வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க போன அந்த நாலு பேரில் ரெண்டு பேரும் என்ன செஞ்சிட்டாங்க பெருநாள் வர்றதுக்கு முன்னாலேயே மூத்தாயிட்டாங்க உதாரணத்துக்கு பெருநாள் வர்றதுக்கு முன்னாலே என்ன செஞ்சிட்டாங்க மூத்தாயிட்டாங்க இப்போ அந்த ஜக்காத்துல போய் அந்த ரெண்டு பேர் கொடுத்தது செல்லுபடி ஆகாது ஏன்னா அவங்க பெருநாள் வர வரைக்கும் அவங்க ஹயாத்தை இருக்கணும் ஏன்னா நமக்கு கடமையாகும் போது எப்போ அன்னைக்கு பெருநாள் ராவு தான் நமக்கு கடமையாகுது பெருநாள் வந்த இரவு வந்ததற்கு பிறகு அவங்க மூத்தானா பரவாயில்ல நம்ம கட ஏன்னா கடமையாகிறதுக்கு முன்னாலே அவங்க மூத்தாயிட்டாங்களே நமக்கு இது ஜக்காத்துல் ஃபித்ரு கொடுக்கும் போது மட்டும் நம்ம யாருக்கு கொடுக்குறோங்கிறத பார்த்து நம்ம வச்சுக்கணும் அல்லது ஒரு பத்து கிலோக்கு பதிலாக ஐம்பது அறுபது கிலோ நம்ம அள்ளி கொடுக்குறோன்னு வைங்க அப்போ பிரச்சனை இருக்காது எல்லாருமே மூத்தா போயிட போகிறாங்க ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாம் போய் சேர்ந்துட போகிறாங்களா அப்படி இருக்காது தானே எனவே அது வந்து சாத்திய குறைவு ஆனாலும் கூட நம்ம சரியாக ஒரு கணக்கு பார்த்து நம்ம கொடுக்குறோங்கும் போது அது யாருக்கு கொடுத்தோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க வேண்டியிருக்கும் ஏன்னா அப்படி அவருக்கு பெருநாள் இரவு வருவதற்கு முன்பாக அவர் மூத்தாயிட்டான்னு சொன்ன சொன்னால் மீண்டும் நம்ம கொடுக்க வேண்டிய கடமை வந்துடுது ஏன் கேட்டால் நம்ம கடமையாகும் பொழுது ஜக்காத்துல் ஃபித்ரு கடமையாகுவது பெருநாள் இரவு அன்று தான் எனவே பெருநாள் வருவதற்கு முன்பாகவே அவர் மூத்தாயிட்டேன்னு சொன்னால் நம்ம முற்படுத்தி கொடுப்பதற்கு நமக்கு அனுமதி இருக்குது ஜாயிஸ் தான் ஆகுமானது தான் அப்படி கொடுத்தாதுன்னா அவங்க நோம்பில் பயன்படுத்திக்கிடுவாங்க சரி கொடுத்துடலாம் ஆனால் அவங்க பெருநாள் அந்த கடமையாகும் போது அவங்க ஹயாத்தாக இருக்கணுமா இல்லையா கடமையாகும் பொழுது அவங்க ஹயாத்தாக இருக்கணுமே எனவே அந்த அந்த விஷயத்தில் நம்ம என்ன செய்யணும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறாங்க சரி இனி ரமலானில் ஒரு பிள்ளை பிறந்ததுன்னு வைங்க ரமலானில் ஒரு பிள்ளை பிறந்தது அந்த பிள்ளைக்காகவும் நம்ம கொடுக்குறது தான் வேணும் அந்த பிள்ளைக்காகவும் நம்ம என்ன செய்யணும் கொடுக்கணும் ஆனால் அந்த பிள்ளை பெருநாள் இரவு வர்றதுக்கு முன்னாலேயே மூத்தாயிட்டுன்னு வைங்க கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த அந்த பிள்ளை பெருநாள் ஒரு குழந்தை பிறந்தது பச்ச பிள்ளை இருக்குது அந்த பிள்ளைக்காகவும் கொடுக்கணும் நம்ம வீட்டில் ஒரு குழந்தை பிறந்துருச்சுன்னு வைங்க ரமலானில் பிறந்திருக்குது அல்ல ரமலானுக்கு முன்னால் பிறந்திருக்குது அல்ல ரமலான்லேயே பிறந்திருக்குது பிறந்தால் நம்ம என்ன செய்யணும் அந்த குழந்தைக்காகவும் நம்ம ஜக்காத்துல் பற்றி ரெண்டரை கிலோ கொடுக்க தான் வேணும் ஆனால் அது கடமையா அப்படின்னு கேட்டால் கடமை தான் ஆனால் பெருநாள் வர்றதுக்கு முன்னால் அந்த பிள்ளை பிள்ளை மூத்தாயிட்டுன்னு சொன்னால் நம்ம கொடுக்கறது கடமை இல்லை கொடுத்துட்டோம் கொடுத்தா தவாமல் கிடைக்கும் நம்ம கொடுத்துட்டோம் நம்ம கடமையானதுக்கு பிறகு நம்ம கொடுத்துக்கணும் சரி நம்ம பெருநாள் நீ கொடுப்போம்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு பிள்ளைக்கும் சேர்த்து கொடுப்போம்னு இருக்கிறாரு பிள்ளை நேரத்தோட மௌத்தாயிடுச்சு இப்போ அவன் மீது என்ன செய்யல கடமை இல்லை சரி அதே மாதிரி ஒரு பிள்ளை பெருநாள் இரவு வந்ததற்கு பிறகு தான் பிறக்குது பெருநாள் இரவு வந்ததற்கு பிறகு தான் பிறக்குது பிள்ளையை பிள்ளையே பிறக்குது இப்பவும் அந்த பிள்ளை மீது கடமை இல்லை இப்போ என்னன்னு கேட்டால் அவங்க நோம்பில் இல்லையே ரமலானே இருக்கணும் பெருநாளே அடைந்திருக்கு ரமலானில் ஒரு நாளாவது இருக்கணும் ரமலானுடைய பகுதி ரமலான் இப்போ உதாரணமாக பெருநாள் அப்புறம் இன்றைக்கி இருபத்தி ஒம்பது அல்லது முப்பதுன்னு வச்சுக்கிடுவோம் முப்பது நோம்புன்னு வச்சுக்கிடுவோமே உதாரணத்துக்கு இன்றைக்கி மு முப்பதாவது நோம்பு இந்த முப்பதாவது நோம்பில் சூரியன் அடைவதற்கு முன்பாக என்ன செஞ்சுட்டு ஒரு குழந்தை ஒரு உதாரணமாக வைங்களேன் ஆறு ஆறரை மணிக்கு ஒரு பிள்ளை பிறந்துடுச்சு ஆறரை மணிக்கு ஒரு பிள்ளை பிறந்துடுச்சு அதுக்கு பிறகு சூரியன் அடைஞ்சிருச்சு பிள்ளை ஹயாத்தாக இருக்குது இப்போ அந்த பிள்ளைக்கு நம்ம கொடுக்கணும் ஏன்னா ரமலானிலையும் இருந்திருக்கு பெருநாளிலையும் இருந்திருக்கு ரமலானுடைய காலத்தில் இருந்துருச்சு இல்லை பெருநாளே இருந்தது இப்போ இந்த பிள்ளைக்காக நம்ம என்ன செய்யணும் ஜக்காத்துல் ஃபித்ரு கொடுக்கணும் ஆக ரமலான் காலத்திலையும் இருந்து ரமலானில் ஒரு பகுதியில் இருந்தாலும் சரி தான் கொஞ்ச நேரம் ஒரு பத்து நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் இருந்தாலும் சரி தான் சூரியன் அடையிறதுக்கு முன்னால் பிறந்துட்டாலும் சரி தான் பெருநாள்லையும் இருந்துட்டுன்னு வைங்க இந்த ரெண்டுலையும் இருந்தால் தான் ஜக்காத்துல் ஃபித்ரு கடமை இல்லைன்னா கடமை இல்லை பெருநாள் நோம்பிலேயே பிறந்து நோ பெருநாள் வர்றதுக்கு முன்னால் மூத்தா போனாலும் கடமை இல்லை நோம்பு முடிந்ததற்கு பிறகு பெருநாள் ராத்திரி ஆள் பெருநாள் பகலில் ஒரு குழந்தை பிறகுது அப்பவும் கடமை இல்லை என்பதை நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிறோம் விளங்கிக்கிறோம் ஆக யார் மீது கடமை எவ்வளவு கடமை யாருக்கு கொடுக்கணும் என்பதையும் நாம் என்ன செஞ்சுருக்கிறோம் இதிலிருந்து விளங்குகிறோம் இந்த தகவலை
பெரும்பகுதி எது உணவாக உட்கொள்ளப்படுகிறதோ காலிபன் பெரும்பகுதி எது உணவாக உட்கொள்ளப்படுதோ அதை கொடுக்கணும் இப்போ நம்ம ஊரில் பெரும்பகுதி உணவாக உட்கொள்ளப்படுறது எது அரிசி தான் அரிசியை கொடுக்கணும் என்ற விளக்கத்தை பெருமக்கள் நமக்கு சொல்லுவாங்க இனி நூற்று நாற்பத்தி எட்டாவதாக ஒரு சாபியை நான் என்ன செய்யப்போம் பார்க்க போகிறோம் அந்த சஹாபியினுடைய பெயரும் செய்தினா சஹலபத் பின்னா அப்துல்லா ரதி அல்லாஹு தாரான் அவங்களும் சஹலபா தான் அவங்களுடைய வாப்பா பேர் அப்துல்லா இப்போ இவங்க ஒரு தகவலை நமக்கு சொல்கிறாங்க சமயத்து நபிய சல்லா ஹுலை வசலம் யூல் ஐயம் ரின் பி யமீனின் காதிபத்தின் காணத்து நுக்குத்தன் சவுதா மின் நிஃபாக்கின் ஃபி கல்பிஹி லாயுகையிருஹாஷை உன் இலா யமல் கியாமா அவர்கள் குறிப்பிடக்கூடிய அந்த தகவல்கள் என்னன்னு சொன்னால் சீனா சகலபத்து அப்துல்லா அருதி இல்லாதன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு மனுஷன் நம்ம ஏற்கனவே இது சம்பந்தமாக ஒரு தகவல் நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் எப்படி சொல்லியிருக்கிறோன்னா சத்தியம் பொய் சத்தியம் செய்து அடுத்தவனுடைய பொருளை அபகரிச்சுக்கொண்டான் ஏற்கனவே ஒரு சாபி அரிச்சிருக்கிறாங்க இது சம்பந்தமாக பொய் சத்தியம் செய்கிறான் பொய் சத்தியம் செய்து அடுத்தவனுடைய ஒரு முஸ்லீமனுடைய பொருளை என்ன செய்யலாம் அது என்னுடையது தான் அப்படின்னு அபகரிச்சுட்டான் அதாவது எப்படின்னு கேட்டால் ஒரு பொருளை இவன் என்னுடையதுங்கிறான் என்னுடையதுங்கிறான் உண்மையானவன் யாரோ அவனுக்கு சாட்சி ஆள் கொண்டு வர வர இல்லை இவன் சொல்லிட்டான் இவன் கையில் இருக்கனால இது என்னுடையதான் சத்தியமும் செஞ்சுட்டான் பொய் சத்தியம் செஞ்சுட்டான் இப்படி செய்தால் காணத்து நுக்குத்தன் சவுதா மின் நிஃபாக்கின் ஃபீ கல்பி அவனுடைய கல்பில் ஒரு கருப்பு புள்ளி வந்து உளுந்துருதான் இப்படி பொய் சத்தியம் செய்தால் பொய் சத்தியம் செய்து ஒரு மனிதனுடைய பொருளை அபகரித்துக் கொள்வானே ஆனால் அப்படி செய்யும் பொழுது அவனுடைய கல்பில் என்ன செய்ய ஒரு கருப்பு புள்ளி வந்து அவன் உள்ளே உட்காந்துக்கிறது அது நிஃபாக்குடைய அடையாளம் நயவஞ்சகத்தனத்தினுடைய அடையாளமான ஒரு கருப்பு பள்ளி உட்காந்து கருப்பு புள்ளின்னு சொன்னால் ஒரு சும்மா ஒன்று சொல்லலை உண்மையிலேயே கருப்பு புள்ளி இருக்குங்கிறாங்க உண்மையிலேயே கருப்பு புள்ளி என்ன செஞ்சோம் கல்பில் வந்து உட்காந்துரும் லாயுகைவா செய்யணும் இலாயமல் கயாம கயாமத்து நாளை வரை அந்த புள்ளியை எதுவும் மாற்றாது அந்த புள்ளி அழியவே செய்யாதுங்கிறான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் மிக கவனத்தோடு ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக நம்ம இருந்து கிடணும் ஒரு பொருள் நம்மிடமிருந்து போனாலும் பரவாயில்லைன்னு விட்டுறலாமே தவிர நம்ம பொய் சத்தியம் சொல்லி அந்த பொருளை அபகரித்து கொள்வது என்பது மிக ஆபத்தானது இதயங்களிலே அது கருப்பாக அமைந்து கல்பை என்ன செஞ்சிருது இதை க கல்பை கருப்பாக அதை மாற்றி விடுகிறது அது கியாமத்து வரை அவனுடைய இதயத்தில் அந்த கருப்பு புள்ளி அடையாளமாக இருக்கும் நாளை மறு உலகத்தில் அல்லாஹ்விடத்தில் அவன் குற்றவாளியாக நிறுத்தப்படுகிறான் என்ற ஒரு செய்தியை செய்தினா சகலபத்து பின் அப்துல்லா ரதி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் இனி நூற்று நாற்பத்தி ஒன்பதாவது ஒரு சஹாபி செய்தினா சஹலபா அபு அப்துல் ரஹ்மான் ரதி அல்லாஹு தாலான் சஹலப செய்தினா சஹலபா அபு அப்துல் ரஹ்மான் ரதி அல்லாத இவங்க ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாங்க பாருங்க ஒரு மனுஷன் ஜா அர் ரஜுலுன் இளநபி சலதாசன் அவங்க நாங்கள் மஜிலிஸில் உட்காந்துருக்கிறோம் ஒரு மனிதர் வந்தார் வந்து யார சொல்லுதா இன்னி சரத்து ஜமலன் லிப்லி பனி ஃபுலான் நாயகமே இந்த இந்த கூட்டத்தார் பலான் ஒரு கூட்டத்தை சொல்லி இந்த குடும்பத்தில் உள்ள ஒரு ஒட்டகத்தை நான் திருடிட்டேன் நாயகமே அவர் சொல்கிறாரு இந்த ஒட்டகத்தை இந்த கூட்டத்தாருடைய ஒட்டகத்தை நான் என்ன செஞ்சிட்டேன் திருடிட்டேன் களவாடிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னதும் ஃபர்சல இலைகும் நபிய சல்லதா அலி செல்லம சலதா அலிசா அந்த கூட்டத்தாருக்கு செய்தி அனுப்புனாங்க தகவல் தெரியணுமா இல்லையா அவங்களுக்கு தகவல் அனுப்பினோடனே அவங்க அந்த ஆட்கள் வந்துட்டாங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி மாதிரி உங்களுடைய ஒட்டகத்தை ஏதாவது காணமான்னு கேட்குறேன் ஆமாம் நாயகமே இன்னும் பக்கத்துனா ஜமலன் இல்லைன்னா எங்களுக்குள்ள ஒட்டகத்தை காணும் அப்படின்னோடனே சார் இவர் தான் திருடி இருக்கிறார் என்று சொல்லிட்டு அவருடைய கையை வெட்டுறதுக்கு செலவு அரிசு நினைச்சிட்டாங்க ஒஸ்ஸாரிக்கு ஒஸ்ஸாரிக்கத்து ஃபொக்கத்தோ ஐதியமுமா அப்போ திருடன் திருடியாக இருந்தால் அவருடைய கையை நீங்கள் வெட்டுங்க இப்போ குரானில் கையை வெட்டுங்கன்னு இருக்கு கையை எந்த அளவுக்கு வெட்டணும் இவ்வளோவா 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 கையில் இருக்கா அதில் குரானில் இல்லை இனி அதை ஹதீதனுடைய ஆய்வுகளை பார்த்து செலுதான்சம் எப்படி செஞ்சுருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நமக்கு பார்க்கணும் அதே மாதிரி இதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் குரானில் இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் குரானில் இருக்குது அப்போ அந்த அதையெல்லாம் ஆய்வு பண்ணி தரக்கூடியவங்க யான்னு கேட்டால் இமாம்கள் தான் ஆய்வு பண்ணி தருவாங்க இமாம்கள் தான் என்ன செய்வாங்க ஆய்வு பண்ணி தருவாங்க அந்த மாதிரி தந்த தான் மதுகம் அந்த அடிப்படையில் தான் நம்ம வாழ்கிறோம் இல்லைன்னா நம் நாம் நாம் அமல் ஆய்வு பண்ண முடியுமா நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கையை வெட்டுங்க ஃபொக்கத்தோ ஐதீகமாக கையை வெட்டுங்க அந்த இது எவ்வளோ வெட்டுறது ஒரு கையை வெட்டுறதா ரெண்டு கையை வெட்டுறதா ஒருத்தர் ஒரு திருடிட்டான் ஒரு கையை வெட்டியாச்சுன்னு வைங்க வைங்க இன்னொருத்தர் திருடனா இன்னொரு கையை வெட்டினான்னு வைங்க இன்னொருத்தர் திருடனா என்ன செஞ்சுக்கிறது கை இல்லையே இப்போ கையை வெட்டக்கூடிய அளவு எவ்வளோ இவ்வளோவா 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 அப்படிங்கிறதெல்லாம் எல்லாம் மார்க்கத்தில் ஃபிக்கு ஃபுகாக்கள்
குற்றங்கள் நிகழ்ந்தால் அதற்குண்டான தண்டனைகள் என்னங்கிற பாடத்தில் ஃபுகாக்கள் தெளிவான ஒரு விளக்கத்தை என்ன செய்வாங்க சொல்லி இருக்கிறார்கள் சரி அந்த மாதிரி நிலையில் ஒரு மனிதர் வந்து சொல்கிறார் நயகமே நான் இன்னும் கூட்டத்தாரினுடைய ஒட்டகத்தை நான் திருடிட்டேன் அப்படின்னு சொன் சொன்னதும் சலதா அலி இஸ்லாம் அந்த கூட்டத்தாருக்கு தகவல் அனுப்புகிறாங்க தகவல் அனுப்பியதும் அவங்க வர்றாங்க வந்து உங்களுடைய ஒட்டகத்தை காணமான்னு கேட்குறாங்க ஆமா நாயகமே எங்களுடைய ஒட்டகத்தை காணும் சரி அப்போ இவருடைய கையை நீங்கள் என்ன செய்யுங்க இல்லை கன்ஃபார்ம் ஆகுது எல்லாம் விசாரிக்கிறாங்க விசாரித்து பார்த்து அவருடைய திருடிக்கிறங்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆகிட்டு சரின்னு சொல்லி இவருடைய கையை வெட்ட சொல்லிட்டாங்க அவருடைய கை வெட்டப்பட்டது அப்போ சாலபத்து பின் அபு அப்துல் ரஹ்மான் ரதி எல்லாம் சொல்கிறாங்க அந்த கையை வெட்டப்படும் போது நானும் பார்த்தேன் நாங்கள் இருக்கிறேன் அந்த கையை வெட்டப்படும் போது அவர் சொல்கிறாரு அந்த கையை வெட்டப்பட்ட அந்த மனிதர் சொல்கிறார் அலமதுல்லா இல்லதி தஹரணி மின்க் வாரத்து அன் ததுகுலி ஜசதி என்னார் அல்லாவுக்கே எல்லா புகழும் அல்லாவுக்கே எல்லா புகழும் நான் நரகத்தில் நுழையிறதுக்கு பார்த்தேன் என்னுடைய உடம்பை நான் நரகத்தில் நுழைக்கிற இப்போ பாவம் செஞ்சுருந்தா திருடி இருந்தால் நரகத்தில் தண்டனைக்குதா இல்லையா அதில் நுழையிறதுக்கு நான் பார்த்தேன் ஆனால் அல்லாஹ் தான் என்ன செஞ்சிட்டான் என்னை இப்போ சுத்தப்படுத்திட்டான் அந்த கை இங்கன வெட்டப்பட்டால் பரவாயில்ல இங்கே கையை வெட்டப்பட்டாலும் பரவாயில்ல இப்போ அல்லாஹ் என்னை சுத்தப்படுத்திட்டானே நான் நரகத்துக்கு போகிறத விட்டு நான் பாதுகாக்கப்பட்டுட்டானே எப்படி இருந்திருக்கிறாங்க அப்போ நேராக அதை தவறை உணர்ந்து திருடிட்டேன் அப்படின்னு வந்து நினைஞ்சிருக்கிறாங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க சொன்னதற்கு பிறகு சலதா அலி சலாம் அல்லாவினுடைய கூற்றின் பிரகாரம் அல்லாவுடைய சட்டம் அல்லவாது எனவே அதை செயல்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அவனை கையை வெட்டினாங்க அப்படி கையை வெட்டும் பொழுது அந்த மனிதர் சொல்கிறாள் அல்ஹம்து இல்லா ஹில்லதி தொஹாரணி மின் அல்லாவே உன்னை விட்டு என்னை பாதுகாத்தாயே அத்தகைய அல்லாவே உனக்கே எல்லா போகணும் ஏண்டா இல்லடா என்னை நீ தண்டிச்சிருப்பான் வரத்துவோ நான் விரும்பினேன் நான் ததுகுல ஜசதி அன்னார் என்னுடைய உடம்பு நரகத்தில் நுழைவதற்கு நான் நாடினேன் ஆனால் அல்லா என்ன பாதுகாத்துட்டான் என்று என்ன செய்கிறாங்க அந்த மனிதர் சொன்னார் என்பதை கேட்கும் பொழுது எப்படி அந்த பெருமக்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் ஒரு தவறு அவர்களை அறிந்தோ அறியாமலோ நிகழ்ந்தாலும் கூட அதை தங்க எப்படி பரிசுத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லாவினுடைய அச்சம் அவர்களுடைய இதயங்களில் எவ்வளவு நிறைவாக இருந்திருக்கிறது என்பதை நாம் இங்கே பார்க்க முடிகிறது அருமையானவர்களே இதுவரை நாம் சே சாவில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய பெயர்களை நாம் சொல்லி வந்திருக்கிறோம் அதில் நீண்ட பெயர்கள் இருக்குது இப்போ நாம் தேடி பார்த்தோம்னா அதில் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஒன்பது பெயர்கள் தான் சாவில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய பெயர்கள் சாபிகளுடைய பெயர்கள் நம்ம பார்க்க முடிகிறது நான் பார்த்தவரை அது அல்லாவுன்னு கூடுதலாக இருக்கலாம் இனி நாம் ஜீமில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய பெயர்களில் சில பெயர்களை நம்ம என்ன செய்யப்போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் அதாவது இருபத்தி ஒம்பதில் தொண்ணூற்றி ஏழு பேர்கள் தொண்ணூற்றி ஏழு பேர்கள் சாவில் என்ன செய்யுது ஆரம்பிக்குது அப்படி தொண்ணூற்றி ஏழு பேர்களது ஒரு சில சாவில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய சாபிகளுடைய பெயர்களை மட்டும் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கிறோம் சொல்லியிருக்கிறோம் அடுத்து நூற்றி ஐம்பதாக ஜீமில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய சில சாபிகளுடைய பெயர்களையும் திருநாமங்களையும் அவர்கள் குறித்து சில தகவல்களையும் நம்ம சொல்ல போகிறோம் முதலாவதாக ஜாபான் அபு மைமூன் ரதி அல்லாஹூ தாலான் செய்தினா ஜாபான் அபு மைமூன் ரதி அல்லாஹூ தாலானு அப்படின்ட்டு இப்போ இவங்களினுடைய செய்தி என்னன்னு கேட்டால் அவங்க சொல்கிறாங்க சமயத்து ரசூலல்லா இ சல்லா அலி சல்லம் கைய மர்றத்தின் சல்லல்லா அலி வல்லமர்கள் பல முறை சொல்கிறதுக்கு நான் கேட்டிருக்கிறேன் ஏன் ஹத்தா பலக அஷரன் ஒரு பத்து தடவையாவது சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு பத்து தடவையாவது என்ன செஞ்சுருப்பாங்க சொல்லியிருப்பாங்க சொல்லிட்டு அது என்ன சொன்னாங்கன்னா ஐயுமா ரஜுலின் தசவ்வஜ இம்ரா அத்தன் ஓஹோ என் வி அல்லாயா சதா கஹா ஒருத்தன் ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் முடிக்கிறான் எதுக்காக கல்யாணம் பிடிக்கலாம் கல்யாணம் பிடிச்சிக்கிடலாம் மகர்லாம் கொடுக்கணும் அவசியம் அதெல்லாம் பார்த்துக்கிடலாம் மகர்லாம் கொடுக்கணும் தேவையில்லை அப்படி நம்ம கல்யாணத்தை முடிச்சுக்கிட்டு அது மகர் தாரேன் 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 என்ன செய்யலாம் பின்னால் சொல்லிடலாம் இப்போ மகருங்கிறது நமக்கு கடமை ஒரு ஆண் வந்து ஒரு பெண்ணை க கல்யாணம் கட்டும் பொழுது மகர் கொடுக்கறதுங்கிறது கடமையாக இருக்கிறது அந்த மகர் எவ்வளோ இருக்கணுங்கிறத அது முறைகள் இருக்குது சரி சலதா அலி சல்லம் அவர்கள் பெரும்பாலும் தங்களினுடைய மனைவிமார்களுக்கு ஐநூறு திருகங்கள் என்ன கொடுத்திருக்கிறாங்க என்பது அதிதுகளில் வருது பெரும்பாலான மனைவிமார்களுக்கு சலதா அலிசன் மகர் கொடுக்கறது கடமை இல்லை அவங்களுக்கு சலதா அலிசன் அவர்கள் வந்து தங்களுடைய மனைவிமார்களுக்கு மகர் கொடுக்கறது கடமை இல்லை ஆனால் கொடுத்துருக்குறாங்க அதே மாதிரி தங்களுடைய மனைவிமார்களுக்கு நஃபக்கா கிஸ்வா என்று சொல்ல படிவிட கொடுக்குறமா இல்லையா அதை கொடுக்கறதும் கடமை இல்லை ஆனால் முறையாக கொடுத்துருக்குறாங்க அவங்க மேலே கடமை இல்லை அல்லா கடமையாக்க இல்லை தங்களுடைய மனைவிமார்களுக்கு நஃபக்கா கிஸ்வா கொடுக்கணுங்கிறது அவங்களுக்கு கடமையாக அல்லா கடமையாக்க இல்லை ஏன்னா அவங்க அல்லாவின் திருதுவதற்கு தனி சில சட்டங்கள் இருக்கிறார் அந்த வகையில் ஆனால் அவங்க என்ன செஞ்சுருக்கி
கொடுத்து தான் கல்யாணம் முடிக்கணும் இப்போ கல்யாணம் முடிச்சாச்சு மகர் கொடுக்க இல்லை மகர் இப்போ உதாரணமாக ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா மகரை வச்சு என்ன செஞ்சாச்சு நிக்கா எழுதியாச்சு மகர் கொடுக்க இல்லை அந்த மனைவி சொல்கிறா மகரை தந்துட்டு என்னை தொடுங்கங்கிறான் அப்போ மகரை கொடுத்துட்டு தான் நம்ம தொட முடியும் அவள் பரவாயில்ல புரிந்துக்கிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தால் அது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அவன் மீது என்னது கடமையாக இருக்கும் அவளே ஒரு கட்டத்தில் சொல்கிறா மகர் தராட்டா பரவாயில்லை அப்படின்னு அவளே மகரை என்ன செஞ்சுட்டான் தன்னை விட்டு நீக்கிட்டான்னு சொன்னாலும் பரவாயில்லை ஆனால் அது அல்லாமல் மகர தர்றேன் 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 அப்படின்ட்டு யாராவது இப்படி சொல்லி நிறுத்திக்கிட்டு இருந்தேன்னு சொன்னால் இவர் கியாமத்தில் விபச்சாரியாகத்தான் நல்லா வந்து சந்திப்பார் அவர் மகர கொடுக்காமல் இருந்தால் அந்த ஏமாத்திரத்துக்காக வேண்டியே இவர் சிவாரையானால் அல்லாவிடத்தில் இவர் குற்றவாளியாக விபச்சாரியாக வந்து நிற்பார் என்று சலதா உலைய செல்லவர்கள் பத்து அதிகமான முறை ஏன் பத்து முறை கூட நான் கேட்டிருக்கிறேன் என்று செய்தினா ஜபான் ரதி அல்லாஹுத்தான் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் எனவே மகர் கொடுக்க வேண்டிய சில சமயங்கள் நம்ம பார்க்குறோம் இந்த கல்யாணம் க நடந்து ஒரு அஞ்சு அஞ்சு ஆறு ஏழு வருஷம் சில சமயம் பத்து வருஷம் போனதுக்கு பிறகு அவங்களுக்கு இடையில பிரிவு வந்துடுது அப்படி பிரிவு வந்த பிறகு மகர் மகர் பணம் அந்த பிரச்சனையெல்லாம் வருமா இல்லையா இனி கொடுக்கல் வாங்கல் நடந்தது இனி பிள்ளைகள் இருந்தால் பிள்ளைகள் உண்டா படிவிட அது இருந்த பிரச்சனைகள் வரும் அப்போ அந்த மகர் பணம் என்னான்னு சொல்லி பார்த்தா மகர் பணம் அது வரைக்கும் கொடுத்துருக்க மாட்டார் அது வரைக்குமே என்ன செய்யறது மகர் பணமே தந்தது இல்லையே மகரை வச்சு எழுதுனாங்களே தவிர மகர தரல மகர் பணம் தர இல்லை என்ன செய்வாங்க சொல்லுவாங்க அவரை கேட்டால் ஆமாம் நான் கொடுக்கலான்னு இருந்தேன் இப்போ பத்து வருஷமாக கொடுக்கலான்னு இருந்தார் இந்த மாதிரி பெரிய என்ன கோடி கணக்காக மகர வச்சு எழுதப்படுது ஒரு கோடி கோடியாக வச்சு மகர எழுதப்படுது ஒரு சின்ன ஒரு அமௌண்ட் வச்சு என்ன செய்கிறாங்க மகர எழுதுகிறாங்க அதை கூட கொடுக்கறதுக்கு என்ன செய்யறது இப்படியே காலம் தள்ளிக்கிட்டே போகிறது இந்த மாதிரி இருப்பவர்களை பற்றி தான் செல்லதா அலிசில் என்ன செஞ்சாங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி இருக்கிறவரை பற்றி என்ன செஞ்சு சொல்கிறாங்க இவர் வந்து நாளை மறு உலகத்தில் அல்லாவை சந்திக்கும் பொழுது எப்படி சந்திப்பார் விபச்சாரியாகத்தான் சந்திப்பார் அப்படி ஒரு நிலை ஏற்படும் என்று கண்மணி நாயகம் சல்லுல்லா அலி சல்லம் லக்கி அல்லாஹ் அஜ்ஜல்ல சானியா என்று சல்லுல்லா அலி சல்லம் அவர்கள் எச்சரித்தார்கள் என்று செய்தினா ஜாபான் அபு மைமூன் ரதி அல்லாஹுத்தான் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் இனி நூற்று ஐம்பத்தி ஓராவது ஒரு சஹாபியாக செய்தினா ஜாபிர் இபுனுல் அஸ்ரக் ரதி அல்லாஹு தாலான் செய்தினா ஜாபிர் ஜாபின்ற பெயர்கள் இருக்கு அந்த ஜாபிர்னு நிறைய பெயர்கள் இருக்குது சலதா அலிஸ்லம் அவர்களுக்கு நெருக்கமான சாபிகளே சில ஜாபிர் ரதி எல்லாத்தும் ஒரு ஆள் இருந்திருக்கிறாங்க ஜாபிர் இபின் அப்துல் அவங்க அவங்களுடைய வரலாறு நிறைய ஹதீத் அறிவிப்பு செஞ்சுருக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுடைய பெயர்கள் நம்ம இப்போ இங்கே கொண்டு வரல அவங்க ஒரு பிரபல்யமான ஆளுங்கிறதுனால இங்கே ஜாபிர் இபின் அஸ்ரக் ரதி அல்லாஹு தாலானும் அவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க ஒரு தடவை சலதா அலிஸ்லாம் ஹஜ்ஜுக்கு போகக்கூடிய சமயத்தில் தான் அவங்க வர்றாங்க வந்தால் நான் ரசூல் சலதா அலி இஸ்லாம் அவங்கள்ட்ட நான் போனேன் எங்கள்கிட்ட வந்து நாங்கள் ஹஜ்ஜுக்கு போகிறோம் அஜிக்கு அவங்க போயிட்டு இருக்கிறாங்கன்ற கேள்விப்பட்டு நாங்களும் வெளியூர் அவங்களுக்கு மதினா ஷரீஃபில் வெளியூர்லேருந்து வர்றாங்க சலதா அலி சல்லம் அவர்கள் மதினா ஷரீஃப்லேருந்து புறப்பட்டு போகும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையோடு புறப்பட்டு போனாங்க ஆனால் ஒவ்வொரு ஊர்லேருந்து மக்கள் வந்து சேர்ந்து 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 ஒரு லட்சத்து இருபத்தி நாலாயிரம் சாவிகள் மக்களை வந்து சேர்ந்துட்டாங்க அரஃபால் வந்து கூடினாங்க என்பதை வரலாற்றில் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படிப்பட்ட ஆட்களில் இவங்களும் ஒரு ஆள் யார் ஜாபிர் மில்ல அஸ்ரக் ரதி எல்லாம் ஊற்றினா அவங்களும் என்ன செய்கிறாங்க வந்து அந்த இதில் சேர்றாங்க அப்படி சேரும் பொழுது சல்லதா மொழி வ செல்லவர்கள் ஒரு இடத்துல என்ன செய்கிறாங்க தங் தங்கியிருக்கிறாங்க கூடாரத்தில் அந்த கூடாரத்துக்கு வெளியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது வெளியில் சாபிகள் உட்காந்துட்டு இருக்கிறாங்க நாங்கள் உள்ளே போனோம் சல்லதா அரிசனம் ஒரு வேலை பத்து இருந்திருக்கலாம் என்னமோ தெரியாது உள்ளே போகும்போது அதில் ஒரு ஆள் எங்களை தடுத்தார் இப்போ போகாதீங்க அப்படின்னு தடுத்தார் அப்போ நான் சொன்னேன் ஜாபிர் ரதி எல்லா ஜாபிர் அசுர கொஞ்சம் வேகமான ஆள் கொஞ்சம் சூடான ஆள் அவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி லைன் தஃபா தனி இல்லை அது ஃபாக்க வலையும் தரபணி இல்லை அதிரி பண்ணக்க என்ன நீ தடுத்தா நான் ஒன்றை தடுப்பேன் என்ன நீ அடித்தா நான் ஒன்று அடிப்பேன் நான் ரசூல்லா பார்க்க போகிறேன் என்ன நீ என்ன தடுக்கிற நீ சலதா அரிசன் அவங்களும் அது வரைக்கும் அவங்க பார்த்தது இல்லை ரசூல்லாவே அந்த சாய் பார்க்கறதுக்காண்டி வர்றாங்க ஆனால் ரொம்ப ஆர்வத்தோடு வரும் பொழுது அவர் என்ன செய்கிறாங்க தடுக்கிறாங்க அவங்க எதுக்காவது தடுத்தாங்களோ தெரியாது அந்த வெளியில் இருந்த ஒரு சாபி சாபி முப்பது பேர் சலதா அரசனுடைய கூடாரத்துக்கு வெளியில் இருந்திருக்கிறாங்க அவங்க என்ன செஞ்சாங்க தடுத்துருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு கோவம் வந்துட்டு ஜாபிர் ரதி எல்லாத்தனர் கோவம் வந்துட்டு என்னை தடுத்தா நான் உன்னை தடுப்பேன் என்ன அடித்தா நான் உங்களை அடிப்பேன் என்று வேகமாக சொன்னாங்க அப்பா சொன்ன அப்போ காலை யா ஷர் ரீஜா கெட்ட
ஜெயத்து மின் அக்கத்தாரில் யமன் யமனுடைய தொலை தூரத்திலிருந்து நான் வர்றேன் லி கை அஸ்மா மின் ரசூல் இல்லாயி சல்லல்லா அலி செல்லம் ஃபாயி சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்களிடம் வந்து செய்திகளை கேட்டு நான் மனப்பாடம் இட்டு சும்மா அரிஜூஃப் ஹத்தீது மின் வராமாயி மண் வராயி அதற்கு பிறகு அந்த செய்திகளெல்லாம் எங்கள் ஊரில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு சொல்லணுங்கிற நல்ல நோக்கத்தோடு நான் வந்தேன் என்ன நீங்கள் தடுக்கிறீங்களா அப்போ நீங்கள் கெட்டால் தானே அப்படின்ற உடனே அப்போ அந்த சாபி சொன்னாங்களாம் உண்மையிலேயே அந்த சாபி தடுக்கணுங்கிற நோக்கத்தில் இருந்திருக்க மாட்டாங்க இவங்களுக்கு விலங்கே இல்லை சல்லதா அலி செல்லம் அவங்க வந்து ஒரு வேலை படுத்திருக்கலாம் ரொம்ப தூரம் கலைப்பாக இருந்திருக்கிறாங்க என்பதுக்காக என்ன செஞ்சுருக்கலாம் ரொம்ப தூரம் வந்து பிரயாணம் தானே தூர பிரயாணம் வந்திருக்கிறாங்க மதீனா ஷெரீஃபில் இருந்து வர்றாங்க வந்தும்போது இவங்க ஒரு இடத்துல தங்கியிருக்கிறாங்க அந்த இடத்துல ஒரு வேலை படுத்திருக்கலாம் இப்போ இழப்பிக்கிட்டு அதாபு காத்துட்டு இருக்கக்கூடாது சல்லதா அரசங்க தூங்கும்போது எழுப்புறது ஹராமாச்சு சல்லதா அரசம் தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்க வைங்க கூடாது இப்போ நம்ம ஒரு வீட்டில் நம்ம ஒரு ஆள் தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம வீட்டில் பிள்ளைகள் நல்ல மனைவி மக்கள் தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்க சுபு கதாவ போது என்ன செய்யணும் இழப்பணும் இளம்பு இளம்பு சுபு கதாவ போது இளம்பி தொழு அப்படின்னு சொல்கிறது நம்ம இது கடமை சலதா அரசம் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு வைங்க சுபு கதாவ போகுது நாயமே இளமக்க சுபு கதாவ போதுன்னு எழப்ப முடியுமா எழப்பக்கூடாது அவங்களுக்குள்ள சட்டம் அது சலதா அலிசல் அவங்கள எழப்ப இயலுமா எழுப்ப இயலாது எனவே அப்படி ஒரு சட்டம் இருக்குது எனவே இதெல்லாம் இந்த மனுஷருக்கு இவங்க வந்த ஜாபி ரதி இல்லாதவங்களுக்கு தெரியாது எனவே தான் அந்த சாபி என்ன செஞ்சாங்க தடுத்தாங்க இவருக்கு அதெல்லாம் விளங்காது இல்லையா புதுசாக வர்ற சாபி தானே இவங்களுக்கு விளங்காததுனால கோவப்பட்டு என்ன செஞ்சிட்டாங்க பேசிட்டாங்க அப்போ அவங்க சொன்னாங்களாம் சரிதான் உங்களை விட நான் கடுமையான ஆள் தான் நான் கேட்ட ஆள் தான் அப்படின்னு சாபி அவங்க என்ன சொல்லாங்க ஆமாம் நீங்கள் இதுக்காக வேண்டியா வர்றீங்க நீங்கள் புது ஆளுங்கிறது எனக்கு தெரியாது நான் இப்படி நடந்துக்க கூடாது தான் அப்படின்னாங்க ஆனால் உண்மையிலேயே அவங்க நடந்தது எதுக்காக தான் நடந்தாங்க சலதா அலி செல்லம் அவங்களுக்கு தங்கடம் கொடுத்து கொடுத்துடக்கூடாதுன்னு அதற்கு பிறகு நான் என்ன செய்ய சலதா அலி செல்லம் அவர்களை நான் பார்த்தேன் ஜாபிரிபுனு அஸ்ரக் ரதி அல்லா தனக்கு சொல்கிறாங்க நான் பல சலதாசங்களை பார்த்தேன் நிறைய விஷயங்களை நான் மனப்பாடம் செய்து கொண்டேன் என்னுடைய மக்களுக்கு எனக்கு எங்கள் ஊரில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு சொல்வதற்கு நான் நிறைய தகவல் கிடைத்தது இதே மாதிரி மீனாவுக்கு நாங்கள் இனி இப்போ ஆட்சிக்கு போயிட்டோம் மீனாவில் இருக்கும் பொழுது ஒரு ஆள் வந்தார் வந்து சொல்கிறாங்க ஜாபிர் மீன் அஸ்ரக் ரதி அல்லா நான் அதுக்கப்புறம் ரசூல்லாவுடையே இருந்தேன் சலதான் சங்கோடைய நான் இருந்தேன் எவ்வளோ செய்திகள் கிடைக்குதோ அவ்வளோத்தையும் கலெக்ட் பண்ணிக்கணும் எல்லாத்தையும் நம்ம மக்களுக்கு போய் என்ன செய்யணும் சொல்லணும் என்ற ஒரு ஆர்வம் இருந்தது அப்படியே நான் நிறைய விஷயங்களை நான் படிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது ஒரு மனிதர் வந்தார் ஒரு மனிதர் வந்து அவர் கல் முடி வெட்டுவாங்க இல்லையா மீனால் முடி வெட்டணும் இல்லையா அந்த முடியை கத்தரிச்சுட்டு கட் பண்ணிவிட்டு மொட்டடிக்கல கட் பண்ணிவிட்டு அவர் என்ன செஞ்சார் வந்த வஜாராஜன் முகசிரும் ஷாரவ் கால சல்லி அழகி யார சொல்லலாம் நயமே எனக்கு துவா செய்யுங்க அப்படின்றதும் சல்லல்லாஹூ அலுல் முஹல்லிகின் அல்லாஹு தாலா முடியை இறக்கியவர்கள் மொட்டை அடித்தவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா அருள் பாலிப்பானாக அப்படின்ட்டு என்ன செய்கிறாங்க துவா செய்கிறாங்க அப்போ இவங்க சொன்னாங்க நயமே கட் பண்ணால் முடியை கட் பண்ணிவிட்டு வந்திருக்கிறேன் முடியை கட் பண்ணலாம் இல்லை ரெண்டும் செய்யலாம் முடியை மூணு முடியை வெட்டினாலும் நமக்கு போதுமானது தான் ஒரு ஆண் வந்து மூணு முடியை வெட்டினாலும் போதுமானது முடிஞ்சு போச்சு அது உண்டாயிடும் ஃபர்து உண்டாயிடும் ஆனால் மொட்டை அடித்தான் ஜவாபு கூட சலதா அலி செல்லம் அவர்கள் என்ன செஞ்சாங்க அந்த அஜ்ஜில் மொட்டை அடித்தாங்க அவங்க முடி வைக்கிறது தான் சலதாச விரும்புனாங்க மொட்டை அடிக்கிறது ரசூல்லா விரும்ப இல்லை சலதா அலி செல்லம் மொட்டை அடிக்கிறது என்ன செய்யலை விரும்ப இல்லை அவங்க சில அந்த மாதிரி ஹஜ் உம்ராவுடைய காலங்களில் மட்டுந்தான் என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க மொட்டை அடிச்சிருக்கிறாங்க மொட்டை அடித்து தன்னுடைய முடியெல்லாம் எல்லாருக்கும் பங்கிட்டு கொடுத்தாங்க சரி அப்போ அவங்க சொன்னாங்க எனக்கு துவா செய்யுங்கன்னோடையும் சலதா அலி செல்லம் யாருக்கு துவா செஞ்சாங்க மொட்டை அடித்தவர்களுக்கு துவா செய்கிறாங்க அலல் முஹல்லிகின் சல்லல்லாஹு அலல் முஹல்லிகின் அல்லா முஹல்லிகீன்களுக்கு மொட்டை அடித்தவர்களுக்கு முடி இறக்கியவர்களுக்கு அருள் பாலிப்பானாக என்று சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த மனுஷன் இந்த சாவி பார்க்குறாங்க என்ன நம்ம முடியை கட் பண்ணிட்டு வந்தோம் நமக்கு துவா செய்யலையே நாயகமே எங்களுக்கும் துவா செய்யுங்களேன் முடியை கட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறோம் சல்லல்லாஹு அலல் முஹல்லிகின் மொட்டை எடி அடித்தவருக்கு அல்ல அருள் பாடிப்பானாங்கன்னு திரும்பவும் சொல்கிறாங்க இந்த மனிதர் பார்த்தார் ஆகா இது சரிப்படாது சடான ஓடி போய் வாப்பா என்ன தடி தடியில் தலையில் இருக்கக்கூடிய எல்லாம் முடியும் இறக்கிரு அப்படின்னு தலையை கொடுத்து முடியை மொட்டையை அடிச்சுட்டு வந்துட்டாங்க சல்லல்லா அடிசனம் என்ன செஞ்சாங்க அதுக்கு பிறகு அவங்களுக்கு துவா செய்யுங்க அதை ஏற்கனவே துவா தான் இருக்கேன் அப்போ மொட்டை அடித்தவர்கள் அவங்களுக்காக மொட்டை அடித்தவர்களுக்காக மூன்று முறை துவா செய்த அவர்கள் முடியை கட் பண்ணவங்களுக்காக ஒரு தடவை என்ன செஞ்சாங்க துவா செஞ்சுக்கலாம் முடியை கட்
அந்த முஜாஹிதீன்களை பற்றி சலுல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் எவ்வளவு சிறப்பாக கூறியிருக்கிறார்கள் என்பதை பற்றி ஒரு தகவலை சொல்றாங்க அணிநபி சல்லுல்லா அலி செல்லம் தக்கர் அல் ஜிஹாத் கால அணி ஷைத்தானி ஜலச லிபினி ஆதம் அன்ன ஷைத்தான ஜலச லிபினி ஆதம் அபி அத்தரக்கி இந்த ஷைத்தா இருக்கிறான ஆதமுடைய மக்களுக்காக மனிதர்களுக்காக ஒவ்வொரு பாதையிலும் போய் உட்காந்துக்கிடுவான் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் போய் என்ன செய்யலாம் உட்காந்துக்கிடுவான் ஷைத்தாண்ட நேராவாக வருவான் ஷைத்தா இப்போ நேராக வர்றதில்ல ஒரு காலகட்டத்தில் நேராக வந்ததும் உண்டு நேராக என்ன செஞ்சிடுவான் மனித தோற்றத்தில் வந்து ஏதாவது ஒரு தோற்றத்தில் வந்து என்ன செய்வான் நம்மளோட பேசுவான் கொள்வான் அதெல்லாம் இருந்தது இப்போ நேராக வர்றது இல்லை அவன் என்ன செஞ்சிங்கன்னா எவனுக்குள்ளே அதை உள்ளே உட்காந்துக்கிட்டு இவனே அதை வச்சு இவன் இவன் நல்ல காரியத்தை போயிட்டுருப்பான் பள்ளிவாசலில் போய் போயிட்டுப்பான் அடி என்னப்பா இந்த நேரத்தில் பள்ளிவாசல் போகிறா இல்லை பள்ளியில் போய் உட்காருவுமே கொஞ்சம் ராகத்தாக இருக்குமே மனசு நிம்மதியாக இருக்கும் அங்கே போனால் அட வாப்பா கொஞ்சம் நேரம் கடற்கரைக்கு போயிட்டு வருவோம் அங்கே ராகத்தாக தானே இருக்குது அப்படின்னு இவன் பள்ளி வாசலுக்கு போகிறவனா கடற்கரைக்கு எழுத்துகிட்டு போயிடுவான் இனி அங்கே கூத்து கும்மாலும் அது இது கேளி இதுகள் தான் நடந்திருக்கும் இனி அதில் அந்த பராக்கில் என்ன செய்வான் இனி காசு செலவழிக்கிறது இனி சூதாட்டம் அது இது முசீபத்து எல்லாம் வந்து சேர்ந்துடும் ஷெய் தான் இப்படி தான் என்ன செய்கிறது வழி கிடைக்கிறது ஒவ்வொரு பாதையிலையும் போய் என்ன செய்ய உட்காந்துருவான் இன்னும் ஒரு கட்டத்தில் ஷே ஷெய் தான் சொல்லும் பொழுது அல்லாவோட சவால் விடுறான் நான் உன்னுடைய அடியார்களை நான் கெடுப்பேன் உன்னுடைய அடியார்களை நான் கெடுப்பேன் எப்படி தெரியுமா கெடுப்பேன் சிராத்தக்கல் முஸ்தகீம் லாக்கு தன் நான் என்ன செய்வேன் உன்னுடைய நேரான பாதையில் வந்து நான் உட்காந்துக்கிடுவேன் எங்கே நான் வந்து உட்காந்துக்கிடுவான் நேரான பாதை எதுவோ அந்த பாதையில் வந்து நான் என்ன செய்வேன் உட்காந்து கொள்வேன் நேரான பாதையில் வந்து உட்காந்துக்கிட்டு இப்போ இந்த பாதை இப்படி போதுன்னு வைங்க சிராத்தல் முஸ்தகீம் நேரான பாதை நேர்வழி எதுவோ அல்லாவும் ரசூலும் எதன் பக்கம் அழைக்கிறார்களோ அந்த பாதையில் வந்து இவன் உட்காந்துக்கிடுவான் நேராக வந்து உட்காந்துக்கிடுவான் அதை தாண்டி நம்ம போகணும் நம்ம கரெக்டாக தான் போயிட்டு இருக்கிறோம் பாதையும் நேராக தான் போயிட்டு இருக்குது அந்த பாதையிலேருந்து உட்காரோம் இந்த இப்படி இப்படி ரெண்டு மூணு பாதைகள் அங்கே பிரியும் சரியாக இவன் வந்து உட்காடுறது அந்த பாதை பிரியக்கூடிய இடத்துல அந்த நேரான வழியில் வந்து உட்காந்துக்கிடுவான் வந்துக்கிட்டு என்ன செய்வான் என்னப்பா எங்கே போகிறான் எப்படி டைவெர்ட் பண்ணுறான் நாம் ஒரு பாதையை நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறோம்னு வைங்க திருச்செந்தூருக்கு போகிறோம்னு வைங்க திருச்செந்தூருக்கு போகிற ரோட்டுலேயே வந்துட்டு இருப்போம் நேராக தூத்துக்குள்ளேயே இந்த வரணும் திரு திருச்செந்தூர் ரோட்டில் எப்படி என்ன செய்யணும் அப்படி போகணும் திருச்செந்தூர் ரோடு போகிறதுக்கு எங்கே போகணும் இப்போ ஆர்நிலேருந்து ஒரு ரோடு அப்படி பிரிஞ்சிருது அப்படி நேராக போகலாம் இல்லையா அந்த பக்கம் போயிடலாம் இவர் என்ன செய்கிறது ஒரு போலீஸ் இருந்துக்கிட்டு டைவெர்ட் பண்ணி விட்டுறார் நீ இந்த பக்கம் போ அன்றைக்கி அங்கே பிரச்சனையாக இருக்குது அங்கே வெள்ளமாக இருக்குது அப்போ இனி சுற்றி போகிறோம் இப்படிலாம் இருக்கு இல்லையா இனி திருச்செந்தூரே போக முடியாத நிலைமை கூட வந்துடும் சில சமயங்களில் அந்த பாதையில் போக முடியாமல் எல்லா சில அடைப்புகளை போட்டு வச்சுருவானோம் பிரச்சனைகள் வந்து அந்த ஊருக்கே போக முடியாது என்ற ஒரு நிலைமைகள் வருது இதே மாதிரி இவன் கரெக்டாக அந்த நேரான பாதையில் வந்து என்ன செஞ்சிருவான் உட்காந்துருவான் உட்காந்துக்கிட்டு மக்கள் நேராக வரும்போது நேர் வழியில் நேர் வழி தான் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க வா இதான் குரானில் வழி இதான் நபி வழி அப்படின்னு சொல்லி எங்கிட்டயாவது ஒரு பக்கத்தில் ஷைட்டில் இழுத்துட்டு போயிடுவான் ஈவன் என்ன செய்ய அங்கே போய் ஹராப் ஆகிடுது இந்த மாதிரி ஷைத்தான் என்ன செய்வான்னு கேட்டால் நேர் வழியில் தான் நான் உட்காருவேன் அல்லாவினுடைய வழி நபியினுடைய வழி எந்த இந்த வழியில் என்ன செய்வேன் உட்காந்து கொண்டு நான் அவர்களை வழி கெடுப்பேன் என்று ஷைத்தான் யார் இடத்துல சவால் விடுறான் அல்லாவிடத்தில் சவால் விட்டு விட்டுருக்கான் அன்றைக்கி நடக்குதா இல்லையா இது அவ்வளவும் ஷைத்தான் வழி தான் அவ்வளவும் சேத்தான வழியில் நினைச்சுட்டு போயிடுறான் வாங்க 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 வாங்கன்னு இழுத்துட்டு போயிடுறது எல்லா வழியிலையும் பார்த்தா ஒருத்தான் நினைச்சினான் இல்லை இல்பு பக்கம் வாங்க குரான்ற வழியை வாங்க அந்த வழியில் வாங்கன்னு இழுத்துட்டு போகிறான் இன்னொருத்த வாங்க அமல் செய்யுங்க நாற்பது நாள் வாங்கன்னு சொல்லி இன்னொரு பக்கத்தில் என்ன செஞ்சுட்டு போயிடுறான் இழுத்துட்டு போயிடுறான் எனவே இந்த எந்த வழியில் போனாலும் அல்லா ரசூல் செல்லல்லா அலி செல்லவர்களுடைய மகப்பத்து இல்லாத எந்த நிலையும் நிச்சயமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது இல்லை என்பதை நம்ம விளங்கி கிடணும் அந்த மாதிரி அவங்க போகும்பொழுது நம்ம இபாதத்து தானே செய்கிறோம் நல்ல வழியில் நல்ல வழி தானே தொழுகையில் தானே இருக்கிறோம் தொழுகைக்கான தானே அழைக்கிறோம் அப்படின்னு போய்கிட்டு இருந்து கடைசியில் என்ன ஆயிடுதுன்னு கேட்டால் தொழுகை நம்ம என்ன செய்யும் காப்பாற்றும் நம்ம தொழுதுகிட்டு இருந்தாலே போதும் அப்படின்னு குடும்பம் கொட்டதையும் பார்க்க தேவையில்லை ஒத்திரையும் பார்க்க தேவையில்லை நம்ம என்ன போதும் தொழுகுனா போதுமானது இல்லை இவங்க தொழுகையில் ஒன்றும் குறை இருக்க மாட்டாங்க நம்மை விட அதிகமாக தான் தொழுவாங்க நம்மை விட கூடுதல் விவாதத்தில் இருப்பாங்க ஆனால் அவங்கள்ட்ட என்ன இருக்காது செல்லதா அலி செல்லம் அவர்களுடைய மகப்பத்து ரசூல் எப்போது இல்லையோ அது என்ன செய்யாது ஈமானாக அது பரிணமிக்காது என்பதை நம்ம விளங்கிக்கணும் ஆனால் அது பார்க்கறதுக்கு நேர் வழி மாதிரி தான் இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கும் நேர் வழி மாதிரி தான் இருக்கும் எனவே
உன்னுடைய மார்க்கத்தை நீ விட்டுட்டு இந்த மார்க்கத்துக்காக நீங்கள் போகிறா உன்னுடைய வாப்பாவினுடைய மார்க்கத்து உங்கள் வாப்பாவுடைய வாப்பா உங்கள் அத்தாவுடைய அத்தா இவங்கள்லாம் இருந்து அந்த மார்க்கத்தை விட்டுட்டு நீ வேற வழிக்கு போறியப்பா ஏன்பா நீ இந்த மாதிரி போகிற அவங்களாம் தப்பான வழியிலாம் இருந்துட்டாங்க என்று முதல்ல அவன் என்ன செய்வான் சொல்லுவான் சொன்ன பொழுதையிலும் கூட இவங்க இந்த முஹாஜிர்கள் என்ன செஞ்சாங்க இந்த மக்காவாசிகளாக இருக்கக்கூடிய தூக்கி உடைச்சிட்டாங்க போடா அப்படின்ட்டு ஷெய்தானை தூக்கி என்ன செஞ்சிட்டாங்க வீசிட்டு அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் அதிலே இருந்தார்கள் சினி அவனுக்கு மாறு புரிஞ்சுட்டு இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிட்டாங்க இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டதற்கு பிறகு திருப்பி என்ன செஞ்சா இவங்க வந்து இந்த மாஜிருக்கு ஹிஜ்ரத்து போகிறதுக்காக முன் வர்றாங்க ஹிஜ்ரத்து போகும்போது இவன் இந்த ஷெய்தா வந்து துஹாஜிர் ஓ ததா ஓ அருதக்க ஓ சமா அக்க ஓ மௌல் இதக்க ஓ துது அடை மாலக்க அடை என்ன நீ உன்னுடைய ஊரை விட்டுட்டு நீ போகிறியா உன்னுடைய வாப்பாவுடைய ஊரை விட்டுட்டு போக போறியா உன்னுடைய மண்ணை விட்டுட்டு போக போறியா நீ பார்க்கக்கூடிய இந்த வானத்தை விட்டுட்டு போக போறியா உன்னுடைய பொருளை விட்டுட்டு நீ போக போறியா இப்படி இல்லாமப்பா செய்வாங்க இது இல்லாமப்பா முறை என்று அவன் வந்து என்ன செய்யறான் அங்க வந்து இவங்க விடல இந்த சாமி விடல அடப்போடா அப்படின்னு சொல்லி என்ன செஞ்சாங்க அவனுக்கும் மாறு செய்தார்கள் சும்மா அத்தாகு அதுக்கு பிறகு என்ன செஞ்சாங்க இந்த ஜிஹாதுக்கு போறாங்க யுத்தத்திற்காக வேண்டி இந்த சாபிகள் என்ன போகும்பொழுது அப்பமும் வர்றான் என்ன நீ வந்து யுத்தமா செய்ய போற செய்ய போனா உன்னுடைய ரத்தம் ஓட்டப்பட்டுரும் நீ மௌத்தா போயிட்டான்னு வச்சுக்க ஒரு துன்கா வேற ஒருத்தன் கல்யாணம் முடிச்சுக்கிடுவான் இதுக்கு நீ அனுமதிக்கிறியா எப்படிலாம் வந்து சொல்றா பாருங்க சேதான் நீ இறந்து போய்விட்டால் அந்த யுத்தத்திலே நீ மௌத்தாய் விட்டால் துன்காஹு சௌஜத்துக்கு உன்னுடைய மனைவி திருமணம் முடிக்கப்பட்டு விடுவாள் அவளை என்ன வேற ஒருத்தன் கல்யாணம் முடிச்சுட்டு போயிடுவானே பரவாயில்லையா அப்படின்னு வந்து கேட்கறான் ஒயுக்கு சம் மாலுக் உன்னுடைய பணம் எல்லாம் பங்கு வைக்கப்பட்டுரும் யார் யாரெல்லாம் வந்து எடுத்துட்டு போயிடுவான் ஒரு துதை ஒயாலு உன்னுடைய குடும்ப நாசமா போயிடும் என்றெல்லாம் சொன்ன பொழுது அந்த முஜாஹித் அந்த முஹாஜிர் என்ன செய்யறாங்க அடப்போ ஷெய்தானே என்று சொல்லி தூக்கி தூர போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யறாங்க அவங்க ஜிஹாதில் போய் ஈடுபடுறாங்க இப்படி ஈடுபட்டதற்கு பிறகு அந்த மனிதர் அவர் ப பிரயாணத்தில் அல்லா அந்த யுத்தக்களத்தில் கலந்துக்கிறதுக்காக போகிறார் அப்படி போகும்பொழுது அவர் ஒட்டகத்திலிருந்தோ குதிரையிலிருந்தோ கீழே விழுந்து யுத்தம் செய்யவே இல்லை யுத்தம் என்ன செய்யலை செய்யலை யுத்தம் செய்வதற்கு முன்பாகவே அவர் என்ன செஞ்சிட்டார் அவர் போகக்கூடிய வழியிலேயே ஒரு ஒட்டகத்திலிருந்தோ அவருடைய வாகனம் அல்லது குதிரையிலிருந்து கீழே விழுந்து அவர் மௌத்தாயிட்டார் இப்படி அவர் மௌத்தானாலும் கூட அஜிருஹு அல்லா அவருக்கு முழுமையான கூலியாக அல்லா கொடுக்குறான் யுத்தக்களத்தில் போய் தாண்டி இல்லை யுத்தக்கள் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் அல்லாஹு ஒரு யுத்தகத்துக்கு ஜிஹாதுக்காக போகக்கூடிய ஒரு மனிதன் அப்படி லேசாக அந்த டயர்டில் தூங்கி கொண்டிருக்க தூக்கம் வந்து அந்த தூக்கத்தில் அவருடைய கையில் இருந்த அசா ஒரு கம்பு கீழே விழ அவர் என்ன செய்ய அடை கம்பு கீழே விழுந்துட்டு குதிரையிலிருந்து கீழே இறங்கி அந்த அசாவை எடுத்துக்கிட்டு மேலே ஏறார் இந்த ஒன்றுக்கு கூலி என்ன தெரியுமா ஒரு வருட தொழுகையினுடைய நன்மையும் ஒரு வருட நோன்பினுடைய நன்மையும் சாபிகள் அவ்வளோ பெரிய நன்மைகளை பெற்றிருக்கிறாங்க அவ்வளோ பெரிய மகத்தானவர்கள் இன்னைக்கு என்ன செய்யறான் இந்த சாபிகளை நம்ம பின் இந்த சாபிகளை பின்பற்றணுமா அவங்களுடைய குறைகளா தேடி பார்த்து இவனா அந்த குறைகளை கற்பனை கற்பனை செய்து கொண்டு அதை ஒரு குற்றமாக ஆக்கி கொண்டு இன்னைக்கு என்ன செஞ்சுக்கிட்டான் குறை பேசி கொண்டிருக்கிறான் சல்லல்லா வலி வசல்லம் அவர்களோ சாபிகளை பத்தி பெருசா சொல்றாங்க ரொம்ப பெருசா சொல்றாங்க என்னுடைய சாபிகளை நீங்க ஏசாதீங்க அவர்கள் செய்த அமல்கள் ஒரு அணு அளவு இருந்தாலும் நீங்க உகதுமலை அளவுக்கு செஞ்சாலும் அதுக்கு ஈடாகாது அது அவ்வளவு பவர்ஃபுல் ஆனது என்று என்ன செய்யறாங்க சொல்லி காட்டியிருக்கிறாங்க ஏன்னா அந்த காலம் அப்படிப்பட்டது அந்த காலம் அப்படிப்பட்டது ஆனா இன்னைக்கு என்ன நடக்குது சாவிகளை பத்தி குறை சொல்லக்கூடிய காலமாக இருக்கிறது சரி இந்த மாதிரி அந்த அவர் என்ன செஞ்சார் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு ஹிஜ்ரத்து செய்து ஒரு மனிதர் ஜிஹாது செய்து அல்லாவுக்காக வேண்டி அர்ப்பணிப்பாரையானால் அவர் வந்து ஒரு ஒட்டகத்திலேயே குதிரையிலே போய் போகும் பொழுதே கீழே விழுந்து விட்டார் அவர் என்ன செய்யறான் அதே மாதிரி அவர் இப்படி எல்லாம் நடந்து கொண்டார் அல்லது ஒரு அவருடைய வாகனமே சில சமயங்களில் உதச்சிடும் காலை வச்சு உதச்சிடும் உதச்சு அடித்து மூத்தா போயிடும் அப்படி நடந்திருக்கு அவருடைய யானை பாகனுக்கு யானை ஆலையை சாவுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா யானை பாகனுக்கு யானை யானையே திரும்பி யானை கோவம் வந்து பாகனையை தூக்கி போட்டு முயற்சி போட்டுரும் அதுக்கு ஏதாவது மதம் பிடிச்சதுன்னு சொன்னான் இதே மாதிரி சில சமயங்கள் இந்த ஒட்டகமோ அல்லது குதிரையோ ஏதாவது தேடிய ஏதாவது ஒன்று பூச்சி கடிக்கணும் வைங்களேன் தகாண்டு காலை இவங்க பின்னால் உட்காந்துருப்பாங்க தடாண்டு காலை தூக்கி என்ன செஞ்சுக்கும் அந்த பூச்சியை விரட்டுறதுக்காண்டு அடிச்சிருக்கும் மூ நெஞ்சில் பட்டிருக்
வாக்கு நாளல்லாஹி ஐயுதுகிலகுல் ஜன்னா அவரை சொர்க்கத்தில் நுழைப்பது என்பது அல்லாஹ்வின் மீது கடமைங்கறாங்க சல்லல்லாஹு அலைஹி என்ன கடமை இருக்கு அப்படிங்க கடமையா அவன் நினைச்சா யாரையும் சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பலாம் யாரு நினைச்சாலும் நரகத்துக்கு அனுப்பலாம் எங்கேயும் அனுப்பாம இருக்கலாம் சொர்க்க அரகத்துக்கே ஒத்துணையும் அனுப்பாம இருக்கலாம் இது அவனுடைய விருப்பத்தில் உள்ளது ஆனாலும் கூட அல்ல அப்படி செய்ய போறது இல்லை அது அவன் எஜமான் இருந்த போதிலும் கூட அல்லா தன் மீது கடமையாக்கி கொள்றான் நான் கண்டிப்பா அனுப்பேன் அந்த ஆட்களை என்று அந்த முஜாயிதுகளாக இருக்கக்கூடிய அல்லாவுக்காக ரசூலுக்காக யுத்தம் புரியக்கூடிய அந்த பெருமக்களை அல்லா என்ன செய்யறான் மேன்மைப்படுத்துகிறான் என்பதை இங்கே சொல்லி காட்டுகிறார்கள் இனி அதற்கு அடுத்து நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்றாவதாக ஒரு சாபியை நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் செய்தினா ஜாபிர் இபுனு சுலைம் ரதி அல்லாஹு தாலான் சலீம் சுலைம் சலீம்னு பேர் நம்ம இருக்கு சுலைம்னு பேர் விடலாம் சுலைம்னா சின்ன சலீம்னு அர்த்தம் சலீம்னா சலீம் தான் சலாமத்தானவர் ராகத்தானவர் நிம்மதியானவர் என்று பல பொருள்கள் அதுக்கு சுலைம்னு என்ன செய்யலாம் பேர் விடலாம் இங்கே வந்து நம்ம ஜாபிர் இபுனு சுலைம் சுலைம் அவர்களுடைய மகன் ஜாபிர் ரதி அல்லாஹு தான் அவர்களை பற்றி நம்ம பார்க்குறோம் அவங்க சொல்கிறாங்க அத்தைத்து ரசூலல்லாஹி சல்லுல்லா வலை வசல் உக்குல்த்து யார் சொல்லலாம் இன்னா கோபம் இன் அகலில் பாதியா ஃபலீம் நாஷையன் என்ஃபால் அல்லாஹ் பிஹி நாயகமே நாங்கள் ரொம்ப கிராமத்துலேருந்து விடுறோம் நாங்கள் கிராமவாசி காட்டு பாசி மாதிரி இருக்கிறோம் எங்களுக்கு எதுவுமே மார்க்கத்தை பற்றி தெரியாது எங்களை கற்றுத்தாங்க நாயகமே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சல்லுல்லா அலுவலம் சில விஷயங்களை கற்றுக் கொடுக்குறாங்க லா தஹக்கிரன் மீனல் மகரூஃபி ஷெயா நல்ல விஷயங்களில் எதையும் நீ கேவலமாக அற்பமாக கருதாத இதெல்லாமா போட்டு நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் கருதாத என்ன சொல்கிறாங்க ஒலவன் தஃப்ரக மின் துலூ கிஃபி இனா இல் முஸ்தக்கா அதாவது ஒரு பாத்திரத்தை கழுவுறத கூட நல்ல விஷயங்கிறாங்க ஒரு பாத்திரத்தை கழுவுனா அந்த பாத்திரத்தை கழுவுறது கூட நல்ல விஷயம் இப்போ ஒரு கட்டத்தில் வந்து நம்ம வாந்தி எடுத்துட்டோம் வாந்தி எடுத்துட்டோம் ஒரு பாத்திரத்தில் வாந்தி எடுத்துட்டோம் இதை சரி இதை போய் நாம் யாரும் கழுவிட்டிப்பா நாம் தான் க வாந்தி எடுத்துக்கிறோம் நாம் எடுத்த வாந்தி இதை யார் கழுவா வேலைக்காரி வந்து கழுவிக்கிடுவா அப்படின்னு நீ என்ன செய்யாத நினைக்காத அது நீயே கழுகு நினைச்சி நீயே கழுகிக்கா அப்படி நீயே கழுகுவது என்பது அது நல்ல விஷயந்தான் அதெல்லாம் நீ என்ன செய்யாத அற்பமாக நினைக்காத இதையும் போய் நாம் கழுவுறதா அப்படிலாம் நீ என்ன செய்யாத பார்க்காத அந்த வாந்தி எடுத்தப்பட்ட அந்த பாத்திரத்தை கூட கழுகுவதும் நல்ல விஷயந்தான் நீ என்ன செய்ய நீனே கழுக அதில் என்ன இருக்குது இதையெல்லாம் அற்பமாக நீ என்ன செய்யக்கூடாது கருதக்கூடாது என்று சொல்லான் சொல்லி சொல்லிவிட்டு உலவ அந்த கல்லம அகாக்க வஜ்ஜஹக்க இலைகி முன்பசித்தன் ஒரு யாரோட நீ பேசுறதா இருந்தா ஒரு முஸ்லீம் சகோதரனோட நீ பேசுறதா இருந்தா எப்படி பேசணும் இம்பிசாத் மன முக மலர்ச்சியோடு பேசணும் பேசுறது எப்படி பேசணும் அழகாக முக மலர்ச்சியோடு பேசணும் என்ன என்ன சரி சொல்லு அப்படி பேசாதேங்கிறாங்க சொல்லதா சொல்லும் என்ன செய்ய செய்யுது ஒருத்தர் வந்து இப்போ நம்மளோட பேசுகிறாரு ம் சரி ஆ ஆ ஆ ஆ எப்படியும் அவனை விரட்டுறது நம்ம இருப்போமா இல்லையா அந்த மாதிரி சில ஆக்க நடந்துக்கிறது உண்டு விரட்டக்கூடிய நிலைமையில் அவன் நட அப்படியும் இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் கூட செல்லதா அலிசன் என்ன சொல்கிறாங்க உன்னுடைய நண்பர் வந்து பேசும்பொழுது என்ன செய்ய முக மலர்ச்சியோட பேசுப்பா முகத்தை கடுகெடுத்துக்கிட்டு பேசாத முகத்தை இருட்டாக வச்சுக்கிட்டு பேசாத இறுக்கமாக இரு பேசாத அதுவும் நல்ல விஷயம் எப்படி நல்ல அழகான முறையில் சிரித்த நிலையில் முக மலர்ச்சியோடு நீ பேசுவதும் கூட மரூஃப் நல்ல விஷயம் என்று அவங்க குறிப்பிடுறாங்க ஒலா தஸ்பில் இசார் இசார ரோட்டில் தொங்குற தூத்துட்டு போகிற வரை வரைக்கும் நீ என்ன செய்யாத உன்னுடைய ஆடையை தொங்க விடாதே உங்களுடைய ஆடை நீங்கள் என்ன செய்யாதீங்க தொங்க விடாதீங்க ரோட்டை தூத்துட்டு போகிற மாதிரி கரண்டை காலுக்கு கீழே நீங்கள் என்ன செஞ்சிடாதீங்க கொண்டு வந்துடாதீங்க அப்படி செய்வது என்பது இன்னும் இனல் ஹுயலா அது பெருமை அடிக்கக்கூடியவர்களுடைய காரியம் என்று சொல்லிவிட்டு ஒல் ஹுயலாவூ லாயு ஹிபுல்லாஹு தபாரக் வத்தாலா யார் பெருமை அடிக்கிறாங்களா நான் அப்படி ஆளு இப்படி ஆளு என்ன விட்டு ஆள் இல்லை அப்படின்னு பெருமை அடிக்கிறாங்க இல்லையா அவர்களே ஒருபோதும் அல்லா என்ன செய்யறது இல்லை நேசிப்பது இல்லை ஒயினிம்ராவுன் சபக்க பீமா யாலமுஃபீஹி சப்பக்க பீமா ஏழமு ஃபீக்க உன்னிடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு குறையை பார்த்து உன்னிடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு குறையை பார்த்து ஒரு மனுஷன் உன்னை திட்டான் ஆ நீலாம் மனுஷனா அப்படின்னு உன்னை பார்த்து திட்டுறான்னு வச்சுக்க ஃபலாத்த சுப்புகு நீ அவனை திட்டாது எதை கொண்டு பீமா தழலமு ஃபீஹி அவனத்தில் இருக்கக்கூடிய குறையை வச்சு நீ திட்டாது ஆ நீங்கள் இப்படி சுத்தாலோ உங்கள்கிட்ட இது இல்லையோ நீ அப்படி செய்யலையோ நீ இப்படி செய்யலையோ அன்றைக்கி அப்படி சொல்லலையோ அப்படின்னு நீ சொல்லாத அவன் ஒன்றை திட்டினா இல்லையா உன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய குறைய பார்த்தானே திட்டி இருக்கிறான் நீ அந்த குறைய வாங்கிக்க குறை உங்ககிட்ட இருக்க தானே செய்யுது திட்டி இருக்கிறான் இல்லை வாங்கிக்க அதுக்கு பகரமாக ஆ நீ அப்படி செய்யலையோ நீ அப்படி அன்னைக்கு அங்கே போக இல்லையோ நீ அவங்களோட சேர்ந்து நடந்துக்க
அவன்ட கோழி உனக்கு வந்துடும் அதை நீ கவனத்தில் எடுத்துக்கோ அதே சமயத்தில் நீ திட்டினா உன்னுடைய தான் அங்கே போயிடும் முடிஞ்சு போச்சு வேலை இல்லை எனவே அவன் உன்னை திட்டும் பொழுது நீ என்ன செஞ்சுக்கணும் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் என்று கண்மணி நாயகம் செல்லலாம் உடைய செல்லவர்கள் என்ன செஞ்சாங்க குறிப்பிட்டு காட்டினார்கள் அருமையான பெருமக்களே இறுதியாக இப்படி நிறைய ஜாபிர் ஜாபிர் என்று பல சாபிகளுடைய பெயர்கள் வருவதை நாம் பார்க்க முடிகிறது நூற்றி ஐம்பத்தி நான்காவதாக ஒரு சஹாபியினுடைய அவங்களும் ஜாபிர் தான் ஜாபிர் இபனு தாரிக் ரதி அல்லாஹு தாலான் செய்யுதுனா ஜாபிர் இபனு தாரிக் ரதி அல்லாஹு தாலான் அவர்களோட செய்தியோடு நாம் என்ன செய்வோம் நிறைவுபடுத்தி கொள்வோம் அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க தகல் தோழ நபி சல்லாஹு அலி வசல்லம ஃபி பைதி ஒரு தடவை ரசூர் சல்லாஹனுடைய வீட்டுக்கு நான் போனேன் யார் சொல்கிறா ஜாபிர் இபனு தாரிக் ரதி அல்லாஹு தாலும் அவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க வீட்டுக்கு நான் போனேன் வைந்தவு மீன் ஹாது துப்பா அங்கே வந்து சுரைக்காக இருந்தது சல்லதாசங்களுக்கு பிரியம் தானே சுரைக்கா பிரியங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் அங்கே இருந்தது ஃபொக்குல்து மாஹாதா அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அங்கே சாபிகளும் இருக்கிறாங்க சல்லதாசங்களுடைய வீட்டில் சாபிகளும் இருக்கிறாங்க ஃபக்காலு அங்கெல்லாம் சொன்னாங்க அந்த இருந்தவங்க சொன்னாங்க அல் கரு அல் கரு தூக்கு தீருபிகி நுக்கு தீருபிகி தாமனா இது வந்து சுரைக்கா எங்களுடைய உணவுகளை நாங்கள் அதிகப்படுத்திக்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இனி நிறைய பேச ஆரம்பித்தாங்க அங்கே இருந்து சில தோழர்கள் செஞ்சாங்க நிறைய பேச ஆரம்பித்தாங்க சல்லான்னு சொன்னாங்க அழைக்கும் பி கில்லத்தில் கலாம் அவர் என்னதுன்னு கேட்டார் சுரைக்கா அப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள் அங்கே சாப்பாடு அவர் சொன்னால் போதாதான் இனி அது அப்படி இப்படி 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 இப்படின்னு நிறைய பேச்சு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறீங்களே வள வள வளண்டு பேசிக்கிறீங்களே பொதுவாக நீங்கள் அழைக்கும் கில்லத்தில் கலாம் கொஞ்சமாக பேசுங்கண்ணா வள வளண்டு நினைச்சாதீங்க பேசாதீங்க கொஞ்சமாக நீங்க என்ன செய்யுங்க பேசுங்க ஒலா எஸ் தகுவி என்னக்கும் ஷெய்தான் ஃபைன்ன ஷக்கீக்கல் கலாமி மின் ஷிகாக்கி ஷெய்தான் அது போன்று அடுக்கு மொழிகளை நீங்க என்ன செய்யாதீங்க பேசாதீங்க அடுக்கு மொழி பேசுவாங்க அது டக்கு டக்குன்னு இந்த அடுக்கு மொழி வருமா இல்லையா கடந்தான் வந்தான் வந்தான் பொண்ணா இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லுவாங்களே இந்த அடுக்கு மொழிகள் இந்த ஒரு வார்த்தை 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 இந்த அடுக்கு மொழிகளாக பேசுவது அந்த மொழிகளாக நீங்க என்ன செய்யாதீங்க பேசாதீர்கள் அப்படி பேசு வந்தது ஷெய்தானுடைய வேலை என்றும் செல்லதா அலிசன் வந்து சொன்னாங்க அப்போ பேச்சு வந்து என்ன செய்யணும் சுருக்கமாக இருக்கணும் நல்ல மார்க்க விஷயங்கள் நிறைய பேசலாம் பொதுவாக சுரைக்கா வந்து சுரைக்கா அப்படி இப்படி நாங்கள் அங்கே ஒப்பு கொண்டு போவோம் அங்கே பயிர் செய்வோம் அங்கே செய்வோம் இது செய்வோம் அப்படின்ட்டு இதெல்லாம் வந்து அவசியம் இல்லை என்ன கேட்டார் இது என்ன அப்படின்னு கேட்டார் சுரைக்கான சுரைக்கா பற்றி அவருக்கு தெரியலன்னா சுரைக்கான என்னான்னு அவர் கேட்டால் சுரைக்கான என்னங்கிறத நம்ம சொல்லிக்கலாம் இது அல்லாமல் சுரைக்கான அவர் அமைதி ஆகிட்டார் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஏன் வள வளன்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அவர் தெரிய போய் தானே சும்மா இருக்கார் என்பது சில தான் அரசன் நினைச்சாங்க பேச்சை நீங்கள் என்ன செய்யுங்க குறைச்சி பேசுங்க அது நல்லது கில்லத்துல் கலாம் ஓ கில்லத்து தாம் உணவும் கம்மியாக இருப்பதும் அதே மாதிரி பேச்சும் கம்மியாக இருப்பதும் அறிவாற்றலை அதிகப்படுத்தும் என்று ஒரு பழமொழி இருக்குது அது ஹதீதாக பழமொழியான்னு தெரியல ஒரு பழமொழின்னு வச்சுக்கிடலாமோ ஏன்னா ஹதீதுன்னு தெரியாமல் நம்ம அதை உறுதிப்படுத்த முடியாது ஆக அப்படி ஒரு கில்லத்து தாம் கில்லத்துல் கலாம் தாமும் கலாமும் என்ன செய்யணும் குழைஞ்சிடணும் சில பேர் சாப்பாடு அடிச்சுக்கிட்டே பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க ரெண்டும் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ இந்த பேசிக்கிட்டே நல்ல சாப்பிடலாம் அப்படி இப்படிம்பாங்க பேசி 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 என்ன செய்வாங்க சாப்பிடுவாங்க சில வெளிநாடுகளில் அப்படி இருக்கிறாங்க யூரோப் போன்ற நாடுகளெலாம் வந்து இந்த கல்யாணங்கள் கட்டும் பொழுது ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்துகிட்டு இருந்தது அப்போ நாங்கள் பார்த்தோம் அப்போ என்னான்னு கேட்கும்போது அவங்க சொன்னால் இது கல்யாண வீடு ஒரு இடத்த என்ன செய்வாங்க கல்யாண வீடுன்னு சொன்னால் ஒரு ஹோட்டலில் தான் அங்கே அந்த லைட்லாம் அலைமல் போட்டுக்கிறாங்க இன்றைக்கி அங்கே கல்யாணம் நடத்துகிறாங்க அந்த ஹோட்டலில் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அந்த பகுதி மக்கள் கல்யாணத்துக்கு விருந்துக்கு அதிகமான பேர் அழைக்க மாட்டாங்க ரொம்ப அதிகம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நூறு பேர் சாதாரணமாக பத்து பேர் இருபது பேர் முப்பது பேர் தான் இதுதான் வளமையாக இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் சொன்னால் நூறு பேர் என்ன செய்வாங்க அழைப்பாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப குறைவு நூறு பேர் அழைக்கிறாங்க முப்பது நாற்பது பேரை வச்சு அழை சாப்பிடுவாங்க அப்போ ஒரு ஏரியா ஒரு ஹோட்டலில் ஒரு ஹால் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி அங்கே உட்காந்து என்ன செஞ்சிடுறது சாப்பாடை வச்சிடுறது எப்போ ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் ராத்திரி ஒம்பது மணிக்கு தான் அந்த இரவு சாப்பாடு அந்த சாப்பாடு எப்போ முடியும்னா காலையில் அஞ்சு மணிக்கு முடியும் அது வரைக்கும் பேசி 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 சாப்பிடுவாங்க அந்த உடனடியாக உணவு செமிக்கிறதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு பானம் இருக்கான் கொடுத்துட்டா பசி வந்துடுமா கொடுத்து அதை குடிச்சு அஞ்சு நிமிஷத்தில் பசிக்கும் உடனே அடுத்த சாப்பாடு அது இந்த இப்போ இந்த கூப்பிட்டுக்கிறது நாற்பது பேர் தான் ஆனால் அந்த சாப்பாடு செலவுக்கு பாருங்கள் நாலாயிரம் பேருக்குள்ள சாப்பாடு செலவாக இருக்கும் நாலாயிரம் பேருக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்டு போயிடலாம் அவ்வளோ செலவு இருக்கும் அவ்வளோ பேரும்
என்பது கண்மணி செல்லல் அலி செல்லம் அவர்கள் சொன்னாங்க என்று செய்தினா ஜாபிர் இபனு தாரிக் ரதி அல்லாஹ் தான் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் அதுபோன்று அடுக்கு மொழிகளை பேசுவதையும் செல்லல் அலி சென்ன செய்யல விரும்பவில்லை என்பதையும் அவர்கள் குறிப்பிட்டு காட்டியிருக்கிறார்கள் ஆக இதுவரை நூற்று ஐம்பத்தி நான்கு சஹாபிகளினுடைய திருநாமங்களை அவர்களுடைய வரலாற்று குறிப்புகளோடு நாம் பேசியிருக்கிறோம் அருமையான பெருமக்களே எத்தனையோ படிப்பினைகள் நல்ல நெறிமுறைகள் நமக்கு இவருடைய வாழ்க்கையிலே கிடைத்திருக்கிறது அதை நாம் முழுமையாக ஏற்று எந்த அளவிற்கு நாம் செயல்படுத்த முடியுமோ அந்த அளவிற்கு நம்மால் முடிந்தவரை நாம் செயல்படுத்தி நம்முடைய வாழ்க்கையை அழகாக்கிக் கொள்வோமாக அதற்கான தோஃபிக்கு அல்லா எனக்கும் உங்களுக்கும் நம்மை சார்ந்தவர்களுக்கும் தந்தர்கள் வாலிப்பானாக எல்லாம் வல்ல அல்லாவின் அருளையும் சல்லல்லா வலை வசன்முடைய ஷஃபாத்தையும் பெறுவோமாக வாஹிரு தாவனான் அலமதுல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்